Gracias, don Eduardo. Si me pudiera ratificar usted las personas que firman el acta, tengo aquí una, una duda, porque me dio unos nombres a un Freudland, pero se me topa uno. ¿Ya? ¿Quiénes la firmarían? Los Oscar Canto y... ¿Don Oscar? Sí, don Jonathan Hidalgo. Don Hidalgo, ya. Ellos la firmarían entonces. Ofrezco la palabra sobre el acta, si hubiera alguna indicación o modificación. No habiéndola, entonces la haríamos para aprobar y la firmarían los concejales ya señalados. Pasemos ya. al siguiente punto que dice sí. relación con correspondencia. Señor secretario, tiene la palabra. Correspondencia despachada, ordinario número 545, antecedente, carta de empresa constructora de fecha 4 de mayo de 2020. Materia, solicita conformidad, modificación de partida a costo cero de proyecto construcción, graderías, club de Rayuela, los impresos, Tomé. Tomé 5 de mayo de 2020, de Eduardo Aguilera Aguilera, alcalde, ilustre municipal de Tomé, a señor Alejandro Reyes Schwartz, jefe de división, análisis, control de gestión, Gore, Bio, Bio. El municipio con fecha 2 de marzo de 2020 se encuentra ejecutando el proyecto denominado Construcción Graderías Club de Rayuela Los Cipreses Tomé, adjudicado a la empresa constructora inmobiliaria GF Chile Limitada por un monto de 18.606.085 pesos con un plazo de ejecución de 150 días corridos. En relación a la partida de 17 portones de acceso de acuerdo a lo visualizado en terreno, surge la necesidad de proponer un acceso de mayor robustez, más funcional y permitiendo un mejor ingreso a personas con discapacidad y que dependan de silla de ruedas, como así también facilitaría la evacuación de las personas en caso de algún evento natural, debido a que el ancho de las hojas pasaría de 0,75 a 1 metro. La diferencia de los costos serán asumidas por la parte de la empresa contratista debido a que existe un delta de 317 mil pesos valor neto, 480 mil pesos valor oferta, 797 mil 80 pesos valor nueva propuesta. Se adjunta documentación soportante, esperando tener una buena acogida de los solicitados. Saludo a usted, Eduardo Aguilera Aguilera, alcalde y luz de municipalidad de Tomé. Ordinario número 552, antecedente no hay, materia solicita evaluar, disponer apoyo para controles sanitarios en ingresos a la comuna. Tomé 8 de mayo de 2020, de Eduardo Aguilera Aguilera, alcalde, a prefecto de la prefectura de Carabineros Talcahuano, coronel el señor Eric Flores Rosales. Junto con expresarle un cordial saludo y por su intermedio a todo el personal bajo su mando, el alcalde que suscribe ha estimado estrictamente necesario solicitarle a usted pueda evaluar, atender el requerimiento que más adelante se plantea. Este público conocimiento, la grave situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo como país, escenario que nos ha obligado a redireccionar nuestros esfuerzos para brindar un mejor servicio a nuestra comunidad. En este sentido, la comuna de Tomé no ha estado ajena al contagio del COVID-19, lo que ha venido en aumento paulatino día tras día. Es por ello que como primera autoridad comunal y amparado a las facultades que me confiere la Constitución Política de la República, como la Ley Orgánica Constitucional de Posibilidades número 18.195, He dispuesto, junto al apoyo y aprobación del Consejo Municipal en su caso, una serie de acciones orientadas principalmente a la prevención y de esta forma aportar y complementar otras medidas que han sido dispuestas por la autoridad a nivel central. Una de estas acciones implementadas en nuestra comuna es el control sanitario que realizamos todos los días en el principal acceso a nuestra comuna, ubicado en el sector llamado Punta de Parra, donde se sanitizan los vehículos que ingresan a Tomé. Para esto hemos adquirido portales sanitizadores, Sumado a ello, se cuenta con el apoyo de UNTENS, quien realiza un control de las temperaturas corporales de los conductores, acompañados y de sus pasajeros, sean de vehículos particulares o locomoción colectiva. Todo lo anterior se realiza bajo un estricto protocolo de trabajo preestablecido y que ha definido que una vez que alguna persona presente un estado febril igual o superior a 37,5 grados, es escoltado hasta el servicio de urgencia del hospital local para la atención médica correspondiente. La actividad y medida de prevención anterior solo se ha estado realizando en el sector Punta de Parra. Sin embargo, y dada la importancia y buenos resultados que ha experimentado, se ha dispuesto a implementar en otros puntos más y que son también lugares de ingreso a nuestra comuna. Me refiero a los ingresos que existen por las localidades de Dichato y Rafael. En este sentido, es importante para este alcalde contar con el apoyo y presencia de carabineros, especialmente lo que dice relación con la detención de los vehículos. Es así como se formalizó dicha petición mediante mi ordinario número 504 de fecha 15 de abril de 2020 dirigido al señor comisario de la primera comisaría de Carabineros de Tomé, se adjunta, exponiendo en detalle nuestra solicitud de apoyo. En esa oportunidad, solo para el control sanitario de Punta de Barra. Sin embargo, no se ha recibido respuesta a nuestro documento, sin perjuicio de señalar que ha existido presencia de carabineros, pero bastante irregular y no de manera permanente. 
En virtud del planteamiento anterior, este alcalde entiende que es muy probable que carabineros de nuestra comuna, dada su exigua dotación y no estando ajenos también a posibles contagios del virus que nos aqueja a todos, no ha podido atender nuestra solicitud, situación que solo podemos suponer al no, saber, al no haber recibido respuesta a nuestro requerimiento. Es por ello que he considerado estrictamente necesario acudir a usted en su condición de prefecto de Carabineros del Caguano y puede evaluar, atender nuestra petición de prestarnos el apoyo necesario para cubrir con personal de Carabineros los tres puntos de control sanitarios que comenzarán a operar a contar del día martes 12 de mayo de 2020 conforme al siguiente esquema. Punto de control sanitario, Punta de Parra, ingresa a la localidad Rafael, cruce con Lumo de Chato, horario 8.30 a 18 horas, días lunes a domingo. Observaciones, la actividad se suspende bajo condiciones climáticas adversas. Este alcalde confía en la buena disposición que siempre ha demostrado Carabineros y espera que en esta ocasión se acceda a nuestra solicitud y así mancomunadamente poder combatir esta pandemia que hoy nos azota. Esperando tener una pronta respuesta a los puestos, saludo muy atentamente a usted, Eduardo Aguilera Aguilera, alcalde. Ordinario número 555, antecedente, nos señala materia convenio que transfiere recursos a nuestro municipio para temas de seguridad, expone y solicita lo que indica. Tomé 8 de mayo de 2020, Eduardo Aguilera Aguilera, alcalde a prefecto de la Prefectura de Carabineros Talcahuano, por el señor Eric Flores Rosales. Junto con el especial un cordial saludo, el alcalde de la comuna de Tomé, que suscribe, ha estimado necesario dirigirse a usted con el propósito de exponer, contextualizar y solicitar lo siguiente. Ha sido una preocupación permanente este alcalde la seguridad y tranquilidad de todos los vecinos y vecinas de nuestra comuna, así como también de toda la población flotante que en periodo estival ingresa a nuestra ciudad. Es así como él ha actuado proactivamente, lo que ha significado invertir recursos municipales y propios en oportunidades a aportar a proyectos y fondos que otorga el gobierno regional, y gracias a esta preocupación y gestión que se ha realizado en lo que respecta a materia de seguridad, nuestro municipio fue favorecido para el año 2020 con recursos directos otorgados en el marco del programa Red Nacional de Seguridad Pública por la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y con cargo a esos recursos desarrollar proyectos de prevención del delito para la Comuna de Tomé en la forma y plazos que el convenio suscrito lo establece. Contextualizado lo anterior, nuestro municipio a través de la Dirección de Seguridad Pública se encuentra actualmente trabajando en la elaboración de un proyecto de prevención situacional y que dice relación con la provisión e instalación de dos pórticos selectores de patentes, cuya información es enviada directamente a carabineros a través de su plataforma web service. Asimismo, los pórticos de televigilancia tienen como principal objetivo capturar las patentes de vehículos motorizados a través de una infraestructura de tecnología de cámaras. Por otra parte, este sistema de lectura de placa patente funciona a través de un software que ejecuta en un derivador físico, donde el software es capaz de realizar una serie de procesos y algoritmos que permiten identificar y leer una placa patente y así generar un registro con las lecturas de vehículos motorizados, con datos de relevancia para carabineros, los cuales son transmitidos por internet a través del web service dispuesto por carabineros. De esta manera, se entregan solo los datos de interés para que la institución, complementados por su correspondiente operación y para nuestra municipalidad, esta información servirá para la gestión y análisis de sus territorios. En virtud de lo antes expuesto y conforme a las exigencias establecidas en el convenio celebrado entre las subsecretarías de prevención del delito y la municipalidad de Tomé, se nos exige juntar al proyecto variada documentación y uno de estos documentos es la Carta de Compromiso de Operación y Mantención de Flores de Patentes, y que específicamente se refiere a que este alcalde se comprometa a financiar los gastos de mantención y funcionamiento asociados al proyecto. Y por otra parte, se refiere a la coordinación que debe existir con la, dirección de, perdón, con la sección de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros de Chile y nuestros funcionarios municipales de la Dirección de Seguridad Pública. En este sentido, se ha estimado muy necesario solicitar a usted pueda derivar a la autoridad institucional que corresponda esta solicitud de poder contar con la firma del documento adjunto y que dice relación con la Carta de Compromiso de Operación y Mantención Lector de Patentes. Y una vez firmada y sin perjuicio del envío del documento mediante correo de Chile u otro medio de transporte, sea remitido en formato PDF mediante correo electrónico al profesional que se encuentre elaborando el proyecto, don Gilmar Cerro Sain, al correo que se ahí se indica. Es importante señalar que como municipio contamos con un plazo muy acotado para la presentación de los antecedentes, lo que debe ser realizado en papel, físicamente, en la oficina de parte de la Subsecretaría del Delito en Santiago. Es por esto que solicitamos a usted tener presente esta solicitación y que de no cumplir con los plazos establecidos pone en riesgo nuestro proyecto y recursos asignados de manera directa a nuestro municipio. Es por ello que solicitamos muy esclarecidamente que la Carta de Compromiso de Operación y Mantención Lectores de Patentes que se adjunta sea remitida más tardar el día 25 de mayo de 2020. 
para mayor ilustración adjuntamos copia del convenio mencionado. Sin oro particular y esperando una pronta respuesta a lo planteado, saludo muy atentamente a usted, Eduardo Aguilera Aguilera, alcalde. Tenemos en correspondencia recibida un correo electrónico del abogado y ser jurídico ¿no? don Oscar Andrés González Gómez que señala, estimado alcalde, junto con saludar adjunto al presente correo e informe jurídico el proceso de licitación judicial de concesión de servicio de aseo conforme fue requerido por el honorable consejo el día de hoy e instruyó usted su elaboración a fin de que pueda ser distribuido entre los concejales y concejales sin en particular saludo atentamente Oscar González Gómez, abogado esto es de fecha 5 de mayo y fue derivado a los señores concejales Oficio número 2431, antecedente no hay materia, solicita atender limpieza del sistema de guayubias de su comuna. Concepción, 24 de abril de 2020. A señores alcaldes, según distribución de director Servio Región del Río Vivo. Como es de su conocimiento, cada año y en coordinación con vuestros municipios, atendemos problemas con el sistema de evacuación de guayubias con recursos destinados para ello, provenientes de la línea de conservación y mantención de redes secundarias de guayubias. Al respecto, informa usted lo siguiente. El actual escenario que estamos viviendo en el país está incidiendo en todo ámbito, afectando especialmente las programaciones estimadas inicialmente. Las líneas de conservación y mantención de redes secundarias de Guayuyas ha tenido que postergar al menos por el presente semestre su materialización. Y es por ello que la intervención de los puntos por ustedes informados para incorporar en las licitaciones de esta línea se tendrán que postergar inicialmente al segundo semestre del presente año. Por lo mencionado precedentemente es que solicitamos a usted poder proceder con la limpieza de sumideros, cámaras de inspección y colectores del sistema de evacuación de agua lluvia de su comuna que pudiesen ser afectados ante futuras condiciones climáticas adversas, considerando que no será posible contar con contratos vigentes que nos pudiesen permitir la atención ante cualquier emergencia. Sin lo particular y agradeciendo vuestra gestión y colaboración se despide atentamente. Hay aquí una serie de profesionales designados eh, que se hacen responsables del documento. Firmado, Marcelo López Otárola, director subrogante. Eso sería todo, señor alcalde. Gracias, don Eduardo. Ya, eh, respecto a la correspondencia, entonces, copia para, de todas para los miembros del Consejo, a excepción me parece que la del asesor jurídico que ya le había sido despachada, ¿cierto? Así es. Para que se haga llegar. Presidente. Eh, Jonathan. Alcalde. Sí. Otra acotación, lo que pasa es que parece que están llegando correspondencia a los concejales por intermedio de la oficina de parte, lo informó nuestro secretario que apoya a don Eduardo Enrique, el señor Oviedo, entonces yeah. le quiero sugerir a su persona de que instruir al personal que todo el material que llegue con copia a los concejales sean escaneado y enviado a los correos electrónicos para evitar de asistir al, al municipio eh, más que nada por el tema de la precaución que estamos tomando entre todas las personas. Entonces, no sé si sí, me parece, yo, yo una puntualmente, que un informe que ustedes han pedido, que a mí se me hizo llegar por escrito, pedí que se lo hicieran llegar también a ustedes por las dos vías, ¿ya? Y una que en lo posible incluso se le hicieran llegar a los domicilios en algunos casos, para que solo lo que se le parte, porque si no van a recibir después que, que se ha realizado el consejo, ¿ya? Así es, muchas gracias. Ya, pero, alcalde, alcalde. Ya, si la, Dígame eso. Sí, eh, yo anduve dándome una vuelta la semana pasada en el municipio, ¿ya? ¿Ya? Y tengo yo la correspondencia de cada concejal. Se me hizo ah, entrega pues, mía de parte de la oficina de parte. Ya, ok. Para que se la distribuyente. Pasemos al siguiente punto que dice relación con cuenta del alcalde. Bueno, ya decía y reiteramos eh, nuestro saludo a los enfermeras, a las enfermeras y enfermeros, ¿cierto? En su día. Eh, partir en la cuenta con una noticia que no quisiéramos dar, pues, sin, sin lugar a dudas, o que no quisiéramos tener que dar, mejor dicho, ya, y que es el aumento de nuestros casos de contagiados por el coronavirus en la comuna de Tomé, ya, donde lamentablemente, como informamos durante el fin de semana, se señalaron eh, nuevos casos y algunos de ellos donde incluso decían relación en algunas situaciones con personas que venían desde la región metropolitana, ¿ya? Eh, lo que nos parece, nos parece muy preocupante, y hemos hecho saber también en el capítulo nacional, eh, insistir en este, en este tema, porque al parecer eh, la situación de ir avanzando las cuarentenas totales en la región metropolitana eh, ha hecho que algunas personas que están allá y que ya no están trabajando y que son tomecinos pueden llegar acá, como el caso, sería el caso de uno, y otro de una persona que habría visitado también a, a su compañera que, 
que es Tomesina, que trabaja acá, ¿cierto? Eh, con nosotros, el Cefán Alberto Reyes, donde eh, al dar ella positivo nos encontramos en la situación que tuvimos que marginar del trabajo alrededor de 20 funcionarios, ¿ya? Para realizar los exámenes correspondientes y, y, y poder tomar las medidas que la situación ameritaba. Felizmente, eh, el resto de los compañeros, ninguno dio positivo, ¿ya? Esa es una buena noticia. Pero de igual forma, el fin de semana tuvimos información de 11 nuevos casos ¿ya? en la comuna de Tomé y que se está estableciendo, digamos, si tienen también en relación con la venida de alguien de la región metropolitana o de alguien de la familia que fue hasta la región metropolitana y habría vuelto. Es una situación que se está viendo. Ustedes saben que lamentablemente eh, hay una reserva eh, eh, de parte de la autoridad sanitaria para entregarnos los nombres de las personas, ¿cierto? Y muchas veces, por otras vías, a veces nos enteramos incluso de los sectores donde, donde están estas personas. Pero el entorno de todo ello ya ha sido monitoreado y esto, este, este otro caso nos hace aumentar a nosotros a 63 casos. De 50 que tuvimos, 48, 50 que tuvimos alrededor de una semana, poco más de una semana, pasamos a 63 casos habiendo recuperado la fecha 46 y por lo tanto 17 activos. Esa es la información eh, formal que nosotros tenemos hasta la última hora del día de ayer. ¿ya? Recuerden que aproximadamente al mediodía de, de cada día, por lo tanto más tarde, podríamos tener alguna otra información. Eso sin lugar a duda que nos ha llamado a, a reforzar los esfuerzos en las medidas que se han estado tomando, principalmente en cuanto a la, al llamado a atención, eh, en buena, digamos, a nuestros vecinos, acatar las sugerencias que las autoridades sanitarias a nivel nacional y, y regional y comunal se están haciendo digamos, sobre, sobre esta materia. Nuestro programa de sanitización ha continuado, ¿cierto? Eh, en todos los sectores, se están eh, a contar de guía, hay nuevamente eh, portales en el sector de Punta Parra, ¿Ya? Eh, para seguir con esto, eh, profundizando un poco la fiscalización, porque me informaban que hasta la semana pasada eh, generalmente se estaban controlando los vehículos menores, que son los que pasan por el túnel sanitario, y los vehículos de carga en cierta medida están pasando, ahora se van a controlar todos, ¿ya? y también por otras situaciones a las que me voy a referir más adelante. Pero una noticia sin lugar a dudas preocupante, porque todos vemos que al parecer, lo que están señalando las autoridades nacionales, estamos precisamente llegando a los días que se podría producir el mayor número de contagios. ¿ya? Lo todo es que hoy día también se han incorporado eh, las personas asintomáticas, ¿cierto? Que, que en los primeros días no eran consideradas, hoy día sí. ¿ya? Por lo tanto, en la cantidad de contagiados nuevos día a día en el país ha aumentado considerablemente. Incluso existe mucha preocupación, hemos sido testigos, todos hemos visto en los canales de televisión nacional, en la prensa, eh, en la, en los porcentajes de ocupación que tienen las camas críticas, que ya supera el 85%. Ojalá que esto se pueda manejar y que pueda haber una, una buena respuesta a la ciudadanía, que en general en Tomé mismo hemos visto que la actitud ha sido positiva, ¿ya? Eh, de la, el control de, de uso de mascarilla puntualmente se ha observado alguna persona que no la está usando, a los cuales se le, inmediatamente se le entrega, ¿cierto?, por la defensa civil, por la gente de seguridad ciudadana, para que la gente vaya procediendo a hacerla, ¿ya? Así que, en ese sentido, extremar las medidas, eh, no soltar la, 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 la preocupación sobre el tema, seguir insistiendo para que podamos sortear eh, esta y la próxima semana, que de acuerdo a los antecedentes que nos entregan podrían ser bastante complejas, ¿ya?, y que no tengamos nuevamente este tipo de situaciones, le hemos pedido a la comunidad, ¿ya? Eh, todas, eh, a través de ellos mismos, eh, comunicados con sus familiares y amigos, eh, pedirles que no visiten la comuna, porque no vengan de la zona central hacia nuestra comuna. El programa y el llamado a no, a, a no acceder a la segunda vivienda, yo creo que ha sido en buena medida muy bien acogido, ¿ya? Se han detectado casos muy puntuales, mínimos, que también obviamente han sido eh, notificados. La gente ha asumido también muy bien el programa de, 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 de toquequea. El día 
eh, el día viernes en la noche se hizo un gran operativo hasta la madrugada con eh, carabineros, investigaciones, eh, las Fuerzas Armadas y también personal municipal de seguridad pública, eh, de un recorrido por diversos sectores de la comuna, incluidos los sectores rurales, y hubo un buen, un buen desarrollo, o sea, una buena, un buen resultado, que es lo que me comunicaron el día sábado en la mañana eh, el comandante que estaba a cargo de las fuerzas en Tomé, que, que fueron relevadas el día sábado, que tenemos un nuevo contingente, ya, Está, a, ayudándonos en esta tarea. Así que eh, van a continuar los controles sanitarios, la, de, la sanitización también en los distintos sectores se va a seguir eh, eh, realizando, ya. En el mismo contexto, eh, eh, nuevamente mañana martes, eh, contarle a ustedes y a, y a la comunidad, de que va a funcionar de 8 a 15 horas la Feria Agropecuaria en el sector del Santo, ¿cierto? Hoy día, martes, eh, tomando todas las medidas de, de, del caso, ¿ya? Eh, también eh, decirles que eh, hemos estado observando con bastante preocupación eh, la situación de la calle Vicuña Maquena, que es preocupación de todos, ¿cierto? Y al parecer podemos decir, porque hemos estado en curso cursando infracciones de tipo eh, eh, preventiva, más que nada, ¿cierto? De cortesía. Eh, se ha ido ordenando de a poco, porque pudimos observar el viernes la semana pasada que la situación era bastante caótica. Entonces, se señalizó ahí, por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, eh, la prohibición, ¿cierto?, de estacionar sobre la vereda. Eh, todo lo permitido estacionar el lado eh, derecho de la calzada la prohibición de estacionarse el lado izquierdo de la calzada como lo señala la ley de tránsito así que se ha ido entendiendo ayer el tarde pudimos ver que también ha mejorado bastante la situación entonces la invitación ahí a nuestro director de tránsito a no soltar la, la marca sobre el tema porque se tiene que producir un proceso de acostumbramiento también de la gente porque no toda la gente que llega todos los días es la misma ¿ya? Los vecinos también han estado con una, una muy buena actitud de colaboración del sector, así que esperamos que prontamente esto ya pueda, digamos, eh, eh, ya estar eh, normalmente funcionando. ¿ya? Eh, ya, Ustedes escucharon en la, la nota de respuesta que nos mandó el Sergio respecto a, a, a la insistencia que hicimos en lo que a ellos corresponde la limpieza de sumidero, de aguas lluvias y canales, y la respuesta que ellos nos dan eh, en que ellos no tienen hoy día eh, licitaciones de contrato, las tienen todas suspendidas y que con suerte podríamos tener el segundo semestre de este año esto implementado y por lo tanto le piden a los municipios o sea, vuelven la pelota para los municipios se ha estado trabajando eh, eh, en ello digamos, el fin de semana estuvimos trabajando la semana pasada en Dichato que también en, en el sector de la, de la delegación fue casi el único punto donde tuvimos alguna dificultad pero que se eh, arregló rápidamente de todos ustedes sabido cierto que en las instrucciones emanadas de la autoridad sanitaria en nacional el fin de semana pasado eh, fue el cierre de los cementerios durante los días viernes, sábado y domingo ¿cierto? para evitar las aglomeraciones de personas, nosotros ya estábamos preparados ya eh, al día jueves para eh, hacer controles sanitarios, regular el acceso, ya, y que esto funcionara de buena forma, pero llegó un instructivo que era perentorio de la prohibición. Instructivo que, si bien es cierto, en el fondo lo compartimos, la forma no nos gusta mucho porque hubiese sido mejor que este anuncio se hubiese hecho con más antelación. ¿Por qué razón digo esto? Porque eh, vimos el clamor a nivel nacional y, y nuestro comunal también, de que las personas que hacen actividades ligadas al tema de las flores y de, en esta fecha se habían aprovisionado también para, para poder vender ¿cierto? entrar los productos y por lo tanto les merma la, la, la venta pero la gente fue, compró flores igual seguramente no es la misma cantidad eh, y empezó a visitar los cementerios a contar del día de ayer ¿ya? así que en el transcurso de la semana seguramente Mucha gente va a estar yendo. Cuando se supo esto, eh, el día jueves pudimos observar de inmediato eh, cómo aumentó la cantidad de gente que llegaba a los cementerios. ¿ya? Eh, funcionó, 
de buena forma, se hicieron los procesos de sanitización en el interior, es cierto, y los accesos, ¿ya? pero después ya estuvo cerrado durante el, eh, el día eh, viernes, sábado y domingo. Contarle también que pudimos ver el día jueves el mejoramiento que se está haciendo en la calle Caracol, ya por parte de la empresa es vivo. Ya, ahí ya claramente se estableció que hay la falla eh, ¿cierto? El que produce eh, un funcionamiento no adecuado y empieza a producir los socavones. Lo visitamos el día jueves eh, y también durante el día sábado y ya le he señalado, digamos, a Secretario de Planificación para que se coordine con nuestro director de obra, porque creo que el trabajo que ha hecho la empresa es insuficiente. ¿Ya? Hay reposición de tres paños de, de pavimento, pero al año a, a uno de ellos el pavimento está eh, fisurado también y a poco andar va a dañar incluso el paño nuevo. Así que yo se lo manifesté a las personas que estaban, pero solo estaban las personas que estaban a cargo, ahí del, no estaban ni siquiera contratistas, así que para que tomen contacto con la empresa del vivo y digan esto que el trabajo que se está haciendo en la calle de Caracol es insuficiente y que a la larga van a perder incluso el trabajo que se ha realizado el día de, de hoy, ¿ya? El día viernes se realizó el, el, el operativo de sanitización en el sector de Centenario, que se había postergado, si ustedes recuerdan, por el tema de la, de la, de la lluvia, ¿ya? Eh, el día jueves en la tarde tomamos conocimiento de que un grupo de, de feriantes eh, realizaban una manifestación en el fronte del municipio por calle Nogueira, ¿ya? Para lo cual eh, concordamos con ellos reunirnos el día viernes, en la mañana, los recibía a las ocho y media de la mañana, eh, para saber, digamos, de, de cuál era el, el, el problema que lo, que lo llevó a esta a movilización. Y ellos señalaban que, que su principal preocupación eran dos cosas que estaban pidiendo que era eh, regular mayormente el tema del comercio ambulante, que también le afectaba a ellos, ¿ya? y obviamente que estaban ya incómodos por esta prohibición que se les había hecho de eh, poder trabajar en diversos sectores los días que no correspondía a los martes y los viernes, toda vez que por esa razón uno de los compromisos fue acceder al funcionamiento del día martes. ¿ya? Así que eso eh, eh, se conversó, Escuchamos las inquietudes ¿ya? y me plantearon a la vez la posibilidad de poder eh, trabajar el día sábado nuevamente en el sector de Tome Alto, que ellos habían tomado conversaciones con vecinos, con dirigentes del sector, unos de acuerdo, otros no de acuerdo, pero que incluso la comunidad del sector estaba disponible para que se ocuparan otras calles y pudiera extenderse el área de funcionamiento de tal manera de evitar el hacinamiento. A lo cual fui categórico en señalarle que eso no era posible, ¿ya? Que aquí se habían dado todas las facilidades para que se trabajara el día viernes y en virtud de que había un buen funcionamiento y para resolver el tema de que se instalara en cualquier lugar, eh, habíamos aceptado también la posibilidad de trabajar el día martes. Por lo tanto, no estaban las condiciones porque no es cualquier calle la que se puede ocupar, aunque sí está la voluntad. Eh, eh, hay una calle o pasaje que no pueden ser interrumpidos en su desplazamiento porque cortamos inmediatamente la circulación de vehículos de emergencia. Por lo tanto, no estaban las condiciones y que además el tema sanitario decía que estábamos en los días de que podríamos tener la más alta, el más alto pic de, la, de los contagios. Por lo tanto, no había disposición para ello. ¿ya? Y coordinamos entonces realizar una, una reunión con carabineros ¿ya? y con eh, investigaciones que la realizamos el día de ayer en la mañana, ¿ya? donde conversamos sobre ello, uno de los puntos que se tocó por ser y que la información que ellos mismos nos entregaron ayudó a establecer de que, que sí que tenían razón en ello, es que claro, como en Puerto Parra se estaban controlando los vehículos menores, los vehículos camionetas cerrados, camiones cerrados, estaban pasando y a través de ellos estaba llegando eh, verdura, fruta y verdura eh, de manera irregular a la comuna, que son estas personas que llegan con sus carros o los mismos vehículos traen los carros que los aprovisionen y después dan vueltas por el centro. ¿ya? De tal manera que, eh, que ahora desde hoy día se están controlando todos los vehículos 
y aquella persona que trae productos eh, eh, agropecuarios tendrá que justificar su procedencia y destino ya, eh, y, y van a quedar liberados de la posibilidad de poder ingresar aquellas personas que tienen su carnet de socios de los sindicatos de feriantes de la comuna de Tomé y que además tienen su boleta de, de, de pago de su derecho municipal, ¿ya? Y los demás sencillamente no van a poder ingresar, ¿ya? Y en eso el gobierno comprometió, eh, dio el comisario y los oficiales que la acompañaban dio instrucciones de inmediato, ¿ya? Y pudimos observar en el transcurso del día de ayer después como ya eh, había bastante menos, eh, sin decir que ya se había terminado al 100%, porque... Eh, está muy expectante ello que una vez que se van las la fuerzas policiales vuelven a instalarse ¿ya? así que es un tema que se conversó se insistió en la necesidad de, de que respetaran ellos mismos los acuerdos que hemos querido con los sindicatos municipios cuando no están en otros eh, eh, lugares eh, trabajando ¿ya? así que eh, se volvió a insistir en ello y existe un compromiso de colaboración de acompañar a nuestros inspectores municipales que muchas veces son sobrepasados y solo no pueden hacer este trabajo porque también hay personas realmente que realizan esta actividad, actividad que son de afuera, que son bastante agresivos y, y pudiéramos tener situaciones mayores. Pero fueron eh, muy enfáticos eh, los eh, dirigentes, los feriantes, en señalar que en pleno centro y muy cercano a, precisamente incluso a la comisaría se instalan estas personas. Así que esperamos que en los próximos días esto también pueda ir eh, resultando de la mejor manera posible y se pueda atender a regularizar. Ahora, nos informaba en la reunión ayer, eh, don Juan Benítez, que él ha, había recibido muchos requerimientos de personas que producto de la situación que se está viviendo eh, han venido hasta el municipio para pedir permiso para hacer venta ambulante en furgones ya de fruta y verdura, lo que se le ha señalado que lamentablemente no es posible porque significa desordenar más el sistema todavía, entendiendo que ellos quieren generar alguna actividad para generar ingresos, pero eso llegaría a un mayor desorden, ya, así que esperamos que eso se vaya entendiendo y se vaya regularizando. En la misma mañana, el día viernes, me reuní con ex trabajadores, los ex trabajadores de eh, la empresa que nos prestaba servicios de parquímetro, ya, eh, hay 12 personas ahí que están sin trabajo y que también están muy preocupados porque entienden que eh, eh, en esta comuna y en otras más se han suspendido los precios de solicitación de los, de los estacionamientos regulados, ¿cierto? Y que ellos siguen afectados por ello. Entonces, eh, explorando alguna alternativa que pusimos especial hincapié eh, eh, con los equipos eh, de, la, de la DON eh, de la semana pasada que estaba subrogando Don Iván, eh, eh, también con la CEPLA en cómo generamos eh, eh, actividades o resolvemos temas que permitan generar empleo que esa es una, nuestra gran preocupación para que la gente tenga ocupación así que como por una vía vamos a implementar eh, dos nuevos eh, túneles sanitarios ¿cierto? los portales de control de acceso que uno hace en el, las, las intersecciones de, de Chato con Coliuma y el otro en Rafael que poder contratar también algunas personas de esas, ¿ya? algunos de ellos que estén en condiciones para que puedan integrar este equipo de trabajo. Toda vez que debo decirles que hicimos mucho esfuerzo por contar con, con personas de los programas de empleo para que nos colaboraran con ellos, eh, se reunieron con ellos y manifestaron su no disposición. No estaban disponibles para trabajar en estos equipos de, san, de sanitización y que si ellos estaban disponibles para seguir trabajando en lo que permanentemente han hecho, que son personas que estaban trabajando en las cuadrillas, otros son de muros, por decir, ¿ya? Por lo tanto, eso nos obliga a llevar, eh, a ir en la búsqueda de algunas personas que va a haber que contratar para poder eh, colocar el personal de apoyo a estos equipos, que muchas veces no es el paramédico, no es la, la persona encargada de, la, de las fuerzas de orden, sino que son los que ayudan a armar, desarmar, ¿ya? Eh, eh, lo, 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 las instalaciones de estos procesos de sanitización. Así que, Quedamos con ellos de acuerdo, ya de que eh, si van a ver los casos que, que fuera posible considerar también para realizar estas esta actividades. ¿ya? Informarles también eh, una buena noticia en el sentido de que el día viernes en la mañana recibimos de parte de la empresa Beach Market, ya eh, su representante legal y propietario Jaime, Jaime Eris, una donación de 100 cajas de alimentos, 100 cajas de alimentos, 
que vienen a, a sumarse al esfuerzo que ha hecho el municipio. Ya lo recibió la directora del desarrollo comunitario, ¿cierto? Quienes son los encargados de, de hacer, su, hacer todo el proceso previo para ir en ayuda de las familias que, que más lo requieren, que se han visto más complicadas en esta situación. Eh, yo creo que es un importante aporte, ya que vale la pena reiterar estos agradecimientos y ojalá, y ojalá, ¿por qué no? Que también alguna otra empresa, aparte porque hay que señalar que Camanchaca nos hizo una colaboración en su momento, ¿cierto? Que se agradece mucho también, pero que alguien que pudiera tener las mismas condiciones a nivel de empresario o, o, o conocerte grande, que tiene que colaborar, bienvenida sea esta colaboración que nos no ayud, ayudaría en esto. ¿Ya? El día viernes, como lo decía, me reuní con los representantes de la Armada, los infantes marines que estaban acá, quienes me venían a comunicar eh, formalmente su retiro de pasado por cambio de, de destino de, de esta fuerza. Muchas de estas fuerzas se fueron hasta la región metropolitana, pero que llegaban otras fuerzas el día sábado en la mañana, lo que así sucedió. ¿Ya? Y, y, y ya, ya están funcionando acá también, nos están acompañando en los puntos que le hemos señalado y algunos otros que hemos, hemos allegado. ¿ya? Eh, es decir, por ser que le comenté yo la necesidad de curar un nuevo punto, que nos apoyaran ellos, que es el edificio del correo. ¿Por qué razón? Porque en el edificio del correo tenemos siete servicios que funcionan ahí. Siete servicios. Entre correo, entre el comercio de trabajo, entre, qué sé yo, la farmacia popular, el registro civil, la educación, juzgado de policía local, tránsito. Entonces, la cantidad de gente que se concentra ahí en el ingreso es importante. Y que le encargué al administrador municipal, don Italo Cáceres, que regularan el tema, que se señalizara cuál es una de, de las... De la, de la fila que correspondía, se pusieron los ventanales, fila 1 a, a tal servicio, fila 2 a tal servicio, y que las fuerzas de orden y además personas nuestras también fueran orientando, porque nos encontramos la semana pasada, por colocar un ejemplo muy doméstico, de que dos personas venían de educación y están en una fila que había 50. Entonces, cuando los hacen pasar a ellos, adelante, los demás reclaman que no se respeta la fila, pero son servicios distintos. Entonces, ese es el tema puntual. Pero a la vez también oficiamos al registro civil pidiéndole que ellos ampliaran su funcionamiento, ¿ya? Porque ellos estaban con un funcionamiento muy acotado que hace que la cantidad de gente que llega ahí eh, tenga que hacer largas filas para eh, poderlo resolver. Y, y obviamente seguir, eh, eh, ellos iban a dar información al contingente nuevo para seguir atendiendo los otros puntos que, que, que se fueran eh, realizando. El día sábado en la mañana... Hicimos un extenso recorrido por distintos lugares de, de la comuna, ¿ya? Eh, primero para visitar también la feria de Ichato, que es una feria no de la envergadura de la feria de Tomé, pero que sí es importante para la gente de la localidad, ¿ya? donde también eh, se han respetado los distanciamientos, donde se les entregó mascarilla a las personas que, que no las tenían, donde a algunos se les entregó para que renovaran la que tenían, ¿cierto?, eh, y a la gente que la visitaba y se procedió también a hacer un proceso de sanitización de vereda, todos los sectores ahí para también eh, que la gente entendiera el llamado a la conciencia de esto y que acataran también las normas que se han eh, eh, señalado ¿ya? Y, y este recorrido que hicimos el día sábado y domingo quisimos hacerlo también para ver el resultado de cómo estaba funcionando el tema de la recolección de residuos domiciliarios. ¿ya? Eh, fue un extenso recorrido, ¿ya? estuvimos eh, eh, en la feria de Dichato, en Dichato mismo, estuvimos también en, en todo el centro, en Villavista, San Valer, El Santo, la 18 de septiembre, Navidad, Carlos Man, California, ¿ya? Eh, arriba en Los Cochran eh, y otros sectores, y donde pudimos observar que eh, la ciudad estaba limpia, ¿ya? estaba limpia. Y eso eh, es un reconocimiento para a nuestros trabajadores de la Nación, que siempre lo han hecho bien, ¿ya? pero que hoy día también se complementa eh, que con estos camiones que están trabajando no se han producido situaciones de pana, son camiones nuevos, por lo tanto no hay interrupción de servicio. Y además que también eh, se le pidió a la empresa que está prestando servicio colocar una fiscalización permanente 
que hay un vehículo que está trabajando eh, durante toda la jornada del servicio y recorre todos los sectores y hace seguimiento a los camiones, por lo tanto la cosa ha funcionado bien. Eh, debe haber dos o tres excepciones que indagaban los antecedentes, lamentablemente son eh, basuras que se han sacado posterior a que pasa el camión. Entonces también hay un tema, un llamado a atención en buena onda, en el sentido de prestar bastante atención en los horarios de recolección que le he pedido a, a, al director de aseo que insista en la difusión necesaria, ¿cierto? recordar que hay adelantamiento a algunos horarios, ¿cierto? Eh, porque lo, lo, el lugar de depósito se cierra más temprano, el servicio termina más temprano, para que esto funcione bien. Y eh, también pudimos observar que otro tema que yo sé que a ustedes también les preocupa, el tema está de las limpiezas de algunas eh, eh, propiedades particulares y también del trabajo que hacemos nosotros y que muchas veces las ramas quedan. Ya estamos coordinando un trabajo ahí porque creemos que una vez a la semana, una vez a la semana que un camión plano recorra los sectores, va a sacar todas estas ramas que están también en lugares que han sido votados en la vía pública por las personas, en las, en las veredas, las calzadas, eh, complicando además también el tránsito de los peatones. Y, y insistirle a las personas, al particular, entendemos que estamos en una situación de trans, transitoria de no normalidad, pero lo normal es que vengan a la edición de datos medio ambiente, señalen esto, y pagan muchas veces un, un derecho muy mínimo, que es bastante menos que tener que arrendar un vehículo para que posteriormente el que hace el servicio lo vaya a votar en cualquier lado. ¿ya? Así que en eso también, es decir, que estamos trabajando en ello. ¿ya? Y eh, eh, decirles que ayer en la mañana eh, recibí en audiencia al comandante de la Fuerza Armada del nuevo contingente, porque conversamos latamente el tema de los puntos que, de compañía, y, y informarle al alcalde que ya están acá, con todo el equipo, y que van a estar acompañándonos también en este trabajo, ¿ya? Eh, el día de ayer eh, eh, recibí también a una empresa constructora ¿ya? que tenía algunos problemas eh, para poder iniciar los trabajos de construcción de viviendas, específicamente en el sector del Cerro Tanque, que son viviendas que están ligadas al proyecto campamento, erradicación de campamento, ¿cierto? Y que por una situación en que eh, se le habían vencido los permisos de construcción, no podían comenzar y habían tenido muchas dificultades producto del funcionamiento que se está haciendo hoy día de eh, poder eh, obtener, eh, resolver este tema. Así que con la incorporación ayer del, del director de obras titular, lo atendimos y se buscó la, la solución y esta empresa empieza entonces a, a, a construir en esta misma línea de generar los puestos de trabajo. Y en la misma línea recibí en conjunto con el director de obra a don Néstor Nova, quien es el propietario de los establecimientos comerciales Vivón, ¿ya? Quienes también, por la contingencia, estaban con algunas dificultades eh, administrativas para poder poner en funcionamiento su nuevo supermercado que es ubicado en calle Manuel Mon, cierto con Serrano, donde eh, analizamos la situación, se tomaron algunos acuerdos, ¿cierto? Eh, para que se reunieran los arquitectos eh, los representantes legales de él con, la, con el don y, poder, y también nos reunimos con don Juan Benítez, que nos acompañó ahí, para eh, poder colocar también prontamente en funcionamiento ese local comercial, que es un emprendimiento de un tomecino, pero que además va a generar 30 puestos de trabajo. ¿ya? 30 puestos de trabajo hoy día muy necesarios. Así que en ello también eh, eh, lo, lo pudimos ver, y todo el compromiso también del director de obra para asumir esto y dar las facilidades del caso. Como al igual que en la semana, resolvimos también eh, y también está en conocimiento ya de Don Osvaldo, que se lo ha informado Don Iván, el, el subrogante, de la asignación de, de dos hitos a dos proyectos que permiten poner en funcionamiento obras, ¿ya? Entre ellas, una de ellas, la terminación de la, de la cancha de los tilos, de la multicancha de los Todo eso, eh, frente, van a permitir que se vayan generando puestos de trabajo y que la gente haya perdido en algún... En algún trabajo, su, su empleo pueda también ir siendo acogido de acá, que se ha pedido que se le dé preferencia a los trabajadores tomecinos, como es el caso de la misma empresa que está haciendo la instalación de faenas para el mantenimiento de los caminos rurales, también se le ha pedido que la gente sea de la comuna de Tomé, ¿ya? entendiendo que también de otras comunas tienen el derecho al trabajo, pero si son proyectos que se generan en la comuna, que podamos tener la posibilidad de 
obviamente, eh, la necesidad de nuestra gente. Así que en eso hay mucha preocupación. Eh, le pedido, sé que la gente de la Dirección de Administración y Finanzas está haciendo un esfuerzo adicional, eh, los que están laborando en la jornada de la mañana, ¿cierto? Para apurar los pagos de proveedores, eh, no complicarles más la existencia, ¿cierto? Quienes ya a, 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 han hecho una labor con nosotros, nos han entregado procedimientos de algunos alimentos, algunos insumos, materiales, que se, le, que se les proceda a sus cancelaciones, porque no tenemos esa dificultad todavía, ¿ya? De, de, de poderles cancelar. Y, y ellos necesitan prontamente también eh, su plata. El día de ayer, contarles que recibí una circular que voy a pedir que se le hagan llegar también a cada uno de ustedes para que tomen conocimiento de un dictamen de Contraloría respecto al tema de los permisos de circulación. La Contraloría determinó que el hecho que se haya postergado el pago de los permisos de circulación, ¿cierto? Como era normalmente, no... Eh, suprimía la posibilidad de que estos pudieran pagar en cuota ¿ya? sino que permite que eh, se puedan pagar también en cuota que es una situación que, que eh, muchos contribuyentes han estado preguntando Dice, chuta, no pagué la primera cuota entonces no tengo derecho tengo que pagarla toda en un principio pensábamos que era así pero salió un dictamen de Contraloría que se envié el día de ayer al director de tránsito para que lo vea en detalle ¿ya? y vea la jurisprudencia que hay sobre ellos también para que podamos aplicarlo y debo reconocer también de que hay personal de la división de tránsito que ha hecho un buen trabajo, eh, eh, que al ingreso del municipio han llegado personas a cancelar sus permisos de circulación y se han ido atendiendo uno a uno. Va un funcionario, ya eh, toma a la persona, la acompaña hasta la división de tránsito, le hacen todo el procedimiento y se resuelve un tema. Es la forma que se está trabajando, ¿cierto? Y que ya cuando tengamos... Eh, trabajo con, con funcionarios nuestros que han tenido una tremenda voluntad también de colaboración eh, para ello pero que en los próximos días ya estando ya implementado ya con más acabado todo el tema de la, de la acomodación del sector podemos hacer una mayor atención la gente ha ido entendiendo y los casos más urgentes se han ido, se han ido atendiendo el entendido de poder resolver eh, eh, situaciones bastante complejas ya, de, de esta materia y que ha habido colaboración. Así que eh, contarles que hemos recibido instrucciones de cómo operar, ya nos pusimos de acuerdo con el director del hospital para los efectos de, de la posibilidad ya, eh, de que pudieran fallecer personas por el coronavirus, hay todo un protocolo que está establecido donde una vez que la persona ha fallecido, eh, 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 tiene el hospital no más de 90 minutos para hacer entrega de este cuerpo, lo que obviamente obliga a tomar algunas medidas eh, en, en los cementerios nuestros. ¿ya? Así ya impartimos y conversamos con, con, con las personas encargadas para estar preparados para ello. Eh, adquirimos un compromiso también que eh, va a haber un par de lugares que van a estar habilitados para los NN, pero también eh, necesitamos un tiempo prudente para cuando alguna persona se encontrara en esta situación, que no sabemos quién previamente, puede permitir que el equipo de trabajo de los cementerios también habilite el terreno. Por lo tanto, hay un compromiso con el director del de, eh, hospital que inmediatamente esto ocurrido se eh, sugieran o ellos mismos contacten con el municipio para acometer la tarea y, y todos aquellos que si se produjera una situación que dice relación con el coronavirus o no, eh, hasta las 15 horas, eh, recibiendo la información, 14, 15 horas, es posible que se pueda realizar la aceptación el mismo día. De lo contrario, hay que hacerlo el día siguiente, para lo cual el hospital compromete esta situación, para no generar un, una situación compleja, que la familia tuviera que retirar el cuerpo y quedarse con ellos cuando no lo pueden velar, en el caso primero del coronavirus. Y en el segundo, hay un poco más de tiempo, cuando son por fallecimiento de otras situaciones, que hay un tiempo que permite, con todas las restricciones que hay, ¿cierto? que puede ser velado la, la persona en sus hogares o donde estén la, la familia, hay un tiempo, un delta que permite que el equipo pueda habilitar el terreno eh, correspondiente a los cementerios. Así que también es un tema que hemos recibido instrucciones sobre ello y se han hecho las coordinaciones, coordinaciones necesarias. Eh, voy a dejar hasta ahí la cuenta, he tratado de ser lo más resumido, pero de resaltar lo más importante para que ustedes también estén en en conocimiento de ellos. ¿eh? ¿Alcalde? Sí, señora Gutiérrez. 
Sí, mire, eh, en, en lo, su cuenta, eh, había preocupación de parte de la comunidad, ¿cierto?, que este nuevo brote de, de COVID-19 se había producido en un centro de salud municipal nuestro, ¿ya?, eh, re, decirle a la comunidad que hay una información del Ceremi de Salud ya que está actualizada y que para tranquilidad de nuestros vecinos que asisten a, al Centro de Salud eh, Municipal de eh, Cefán Alberto Reyes, ese brote no se produjo en el Centro de Salud ¿ya? Eh, muy, eh, eh, Municipal, sino que se produjo, eh, eh, hay un brote de un grupo familiar ¿ya? Eh, que vive en, eh, en situación de hacinamiento. ¿Ya? Entonces, para poderlo dejar en claro ¿ya? y poderle dar tranquilidad a la comunidad, porque había eh, cierta eh, preocupación de, de parte de nuestros vecinos que están permanentemente asistiendo a este centro de salud arriba, el centro Alberto Rey. ¿Ya? Sí, efectivamente, eso es así. Lo que sí es que es claro que fuimos eh, involucrados en, en uno de, los, de las personas contagiadas, un funcionario nuestro. ¿ya? Pero como lo dije al inicio de mi cuenta, eh, todas las personas que estaban en el entorno de este, inicialmente fueron separadas las funciones, mientras se hacían los exámenes correspondientes y todos ellos arrojaron negativos, ¿ya? Por lo tanto, no, eso está, pueden ir con plena tranquilidad y confianza hasta nuestro centro de salud. Y, y el último brote de estas 11 personas en una situación distinta. Eh, así que gracias por su comentario, concejal. Continuemos. Pasemos al siguiente punto relación con incidentes. Le ofrezco la palabra a los señores miembros del consejo para que hagan uso de ella. ¿Alguien quiere intervenir en el punto? ¿Alguien quiere intervenir en el punto? Sí, ya Francisco. Bien, ya. ¿Tiene la palabra después, Francisco? Ya. Después de Francisco ya. y yo. Ya. Buenos días. ¿Se escucha, cierto? Sí, sí, sí. sí. Ya. Buenos días a los miembros del consejo, a los directores. Quisiera partir eh, señalando primero mi malestar ya respecto de eh, la situación que vivieron los eh, funcionarios honorarios de salud. Ya hace... Algunos días atrás se comunican varios conmigo para consultarme el por qué no se les había cancelado sus remuneraciones. ¿ya? A mí me parece, la verdad, eh, impresentable que aquellos trabajadores, aquellos funcionarios que hoy día están trabajando para salvar la vida de nuestros vecinos y vecinas eh, tengan que pasar por estas situaciones. ¿ya? Porque hay que, hay que entender que Debiésemos, debiesen tomar todas la, las medidas necesarias eh, para que esto no vuelva a suceder, porque los trabajadores, como, como a lo largo de todo el país, planifican con sus remuneraciones, y es justo que se les cancele cuando corresponde. ¿ya? Yo quiero hago eco también de una solicitud del de presidente del Sindicato Honorario de Salud, en donde él solicita que las remuneraciones se paguen durante el mes y no los primeros cinco días del, del próximo mes. ¿ya? Yo, presidente, le solicito a usted que pueda instruir a, a la dirección correspondiente, que sean más cautos, que no tengamos que pasar nuevamente por esto, porque eh, los trabajadores merecen, merecen dignidad también y ellos cumplen, y hoy día más que nunca, están cumpliendo una labor muy importante. Por lo tanto, eh, solicito que lo puedan ver, ya eh, porque ellos están muy molestos, y están molestos con, con toda razón. ¿ya? Lo siguiente, respecto de salud, eh, es importante hoy día y necesario que en el SAR existan zonas exclusivas para sanitización, para los trabajadores. Esta es una solicitud que me hacen eh, sus dirigentes eh, y, que tiene, que tiene, y, y que apunta a que hoy día cuenten con una zona eh, aparte a la que, están, la que están teniendo hoy, ya que al parecer es, una, es, una, es un, un espacio en donde se cruzan 
muchos funcionarios y eh, están solicitando tener casilleros, tener duchas, tener todo para poder sanitizarse eh, de manera eh, independiente. ¿Ya? También eh, quiero solicitar nuevamente un informe del presupuesto de salud y cómo se ha invertido. ¿Ya? Y también vuelvo a solicitar que puedan transparentar el mapa epidemiológico. ¿Ya? Hago también hincapié, ya, ya lo conversé con, con la presidenta de la comisión, de que es necesario poder convocar una comisión de salud para tratar sola y únicamente eh, el tema COVID-19. Así que eh, espero que esté a la disposición de poder, de poder realizarlo. ¿Ya? Respecto a educación, quisiera primero solicitar que podamos coordinar una comisión de educación, esto a raíz de que algunas organizaciones de educación me lo han solicitado, y también, eh, y en la misma línea, que, que eché de menos que en la lectura de la correspondencia, un oficio ingresado el día 8 de mayo, Providencia 2199, del Colegio de Profesores Comunal Tomé, ya en donde hace una serie de peticiones y también una audiencia con usted, presidente, para que pueda también atender a aquello. Y finalmente en educación, quiero solicitar información del estado del concurso de, al cargo de director del Departamento de Educación y me pueden hacer llegar también las bases del concurso vía eh, correo electrónico. Respecto de fomento productivo, solicito información sobre el proceso Fondeproc y su calendarización. Insisto que como presidenta de la comisión quiero participar en el trabajo. Ya hoy me pongo a disposición para poder eh, aportar allí, porque hoy más que nunca es necesario poder eh, atender aquello que se viene con mucha fuerza, que es la cesantía en nuestra comuna. Y tenemos que ser capaces de entregarle a nuestros vecinos y vecinas y a nuestros trabajadores y trabajadoras todas las herramientas para que puedan generar recursos, para que puedan reactivar su situación económica. Eh, y si es necesario aumentar el fondo que, que va directo al Fondo Pro, propongo que, que se haga. Respecto de la comunidad, me solicitan nuevamente a los vecinos del sector eh, Lado Mar en Bellavista, sector costanera, que puedan realizar un proceso de sanitización. Sí. Nuevamente vuelvo a insistir en la reparación urgente del pasaje 19 de junio. También sanitización en el sector de Navidad. Y hoy día, bueno, lo, lo mencionaba usted, presidente, en su cuenta respecto de la situación de la canalización de agua y lluvia y la mantención de los sumideros. Hoy día, vecinos del centro, y sería bueno que eh, pudiesen estar en contacto con la presidenta de la Junta de Vecinos del centro, para poder eh, ver de qué manera se puede trabajar en, en la mantención de, de la canalización de agua y lluvia. ¿ya? Esta es una preocupación que tienen los vecinos, porque vamos viendo que a poco las lluvias eh, se están acercando con más frecuencia, y eh, ya han tenido experiencia de que colapsan. Por lo tanto, para que puedan verlo desde la CEPLA, eh, puedan ver algún proyecto o cómo, cómo lo vamos a atender. ¿ya? Hay una gran preocupación de los vecinos, y ya lo mencionaban en, en varias oportunidades respecto a la actualización del registro social de hogares y a la alternativa de, de cómo realizar algunas visitas domiciliarias. Ya solicito también a la Dideco que pueda eh, entregarnos un informe o dar respuesta respecto de cuál es la estrategia que se está utilizando para la actualización de ese proceso. Respecto a la calle Caracol, concuerdo plenamente que es sumamente eh, insuficiente lo que aquí está eh, realizando el BIO. Hoy día eh, cambiar y arreglar un, un paño menor, me parece una burla para nuestros vecinos de Bellavista quienes vienen solicitando por años la mejora de, ese, de esa calle así que yo solicito también que pueda eh, instruir y que pueda exigir a la empresa con mucha fuerza de que se repare como corresponda ese, esa calle 
algunas propuestas, creo que es necesario hoy día, impulsar un comedor solidario. ¿ya? Hoy día vamos a tener problemas y ya lo estamos viviendo y lo estamos viendo cada vez que, toda vez que nos, a los concejales nos solicitan eh, canalizar la ayuda de alguna canasta básica. ¿ya? Por lo tanto, eh, solicito también se pueda, se pueda ver si es, que, si es que estos comedores solidarios se pueden implementar en los establecimientos educacionales, que son en realidad las infraestructuras que cuentan con, con todo lo necesario. ¿ya? Lo planteé también en algunos consejos atrás, que vamos a necesitar una asesoría jurídica a nuestros trabajadores y trabajadoras que están quedando cesantes, llámese asesoría popular, llámese asesoría municipal, pero una asesoría que esté a disposición hoy día de la comunidad para entregar la orientación necesaria a todos aquellos trabajadores que hoy día han sido desvinculados a raíz de esta situación. ¿Ya? Eh, quiero también señalar y pedir que el próximo consejo, el encargado de la Casa eh, de la Mujer pueda venir eh, o pueda conectarse eh, para entregarnos una, una, o sea, una, una información o una presentación respecto de los índices de violencia en nuestra comuna y cuáles son los protocolos que se están eh, llevando a cabo. También quiero proponer y esto en función de la necesidad que tienen hoy día las mujeres trabajadoras de nuestro municipio. Y trabajadoras que tienen parejas que también son funcionarios municipales. Quiero que a ellas se les implemente un horario de trabajo distinto, porque hoy día las mujeres estamos sometidas y estamos sobrellevando también el cuidado de los niños, de las niñas y los niños. Entonces, hoy día el trabajo doméstico y el teletrabajo eh, generan y se transforman, eh, y además el cuidado de los niños se transforman en factores que influyen directamente en la calidad de vida de, nuestro, de nuestra funcionaria. Me gustaría que pudiésemos, pudiésemos verlo, se dieran flexibilidades, porque nuestras trabajadoras también tienen derecho a la familia. Okay. Y lo último, lo último, presidente, eh, y esto es solicitud de dos, de dos trabajadores desvinculados, ya eh, uno de ellos es eh, el señor Rifo, desvinculado en 2017. Me presentan una preocupación y Alejandro, Alejandro Poblete, ellos me presentan hoy día una, una molestia muy grande, primero porque no han podido cobrar su seguro de cesantía, producto de que la municipalidad no ha hecho efectivo el pago de realizaciones. A mí eso me parece preocupante, ya, porque eh, creo que estamos olvidando los deberes que tenemos para con nuestros trabajadores y trabajadoras. Eso no puede ocurrir, ya. Por lo tanto, yo solicito en este Consejo Municipal que se dé premura a solucionar de una vez por todas esa situación. Ya, porque hoy día la situación que estamos viviendo como país y como comuna es necesario que aquellos trabajadores puedan cobrar su seguro de cesantía. Así que yo le pido, le pido, presidente, con esto termino, que lo pueda ver, que pueda atender esa situación. Gracias, gracias, concejal. A ver, eh, bueno, todos los directivos están tomando nota de los temas para que preparen las respuestas correspondientes, ¿ya? Y el administrador coordina para que posterior a ello ustedes reciban respuesta a cada uno de los temas. Algunos, para referirme a algunos de, de los que tengo la información en este momento, ¿ya? Eh, eh, yo sugeriría que en estos casos, como la situación que se presentó con el pago de los trabajadores honorarios, antes de poder emitir juicios por las distintas vías que sean, pudiéramos consultarle a, a, la, a, a las personas pertinentes, en este caso la dirección de salud, de qué es lo que ha sucedido. ¿ya? Porque yo tengo un completo informe acá, que lo solicité precisamente a raíz de ello, donde me dan cuenta de la situación que se presentó, una situación con el Banco del Estado, producto del, 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 del giro de los, de los recursos para cancelar los honorarios, 
que esto debería estar ahorita el día de jueves 6, pero hubo un problema, hay que entender que hay servicios que no están trabajando también con todos sus funcionarios, y hubo un, algún problema que este depósito lo devolvió el banco, que lo que había sido inicialmente cargado a la cuenta de la edición de administración de finanzas de la ISAN, y después lo devolvieron el que se volvió a hacer. Y obviamente, después nos encontramos de por medio con el día sábado, que no era un día hábil, lo que complicó más aún la, la asistencia del tema. De esto se le comunicó al presidente de los trabajadores, don Luis Garrido. ¿ya? Sí. Se le comunicó, se le puede hacer la situación que ahí existió, y por lo tanto eh, se le informó, el banco había comprometido que las remuneraciones se iban a estar cancelando ayer lunes, o en peor de su caso, hoy día de martes de mañana. Lo que se procedió a cancelar ayer, ayer lunes se le canceló los honorarios correspondientes. Ya, después lo otro, hay que verlo ahí con la DISAN, este tema de las fechas de pago, ¿cierto? Y un tema administrativo que seguramente hay que ver si es posible eh, asumirlo, que, que se puede hacer, ¿ya? Eh, esto también de la sugerencia que se hace de un espacio de sanitización para nuestros funcionarios, que yo creo que es una muy buena cosa, saber si se está haciendo, eh, qué están o no, ¿ya? De los presupuestos tendrán que enviarle la, el tema. Ahora, de las comisiones, y de la comisión, cuando se habla de la Comisión de Salud, la Comisión de Educación, los presidentes son miembros del Consejo. Tienen que ponerse de acuerdo con sus secretarios técnicos y vean la, firma, la forma operativa de cómo pueden reunirse, porque hay temas que tienen que seguir viéndose en las comisiones. ¿ya? Entonces, eso ven. Está. Ver, respecto al estado del concurso y bases del concurso, yo quiero decir que este oficialmente, porque todavía le espera que me llegue la notificación de la alta dirección pública que no la he recibido, el concurso por alguna razón que desconozco se habría declarado desierto, ¿ya? Pero esa es la información extraoficial que yo tengo. Yo no puedo eh, aferrarme a, una, a, una, a un argumento o a una, a una digamos, razón si no tengo el documento correspondiente y consultado esto a la alta dirección, dijeron que eh, la semana pasada yo recibía la información y no la he recibido, lo que vamos a insistir para poder informar. Y las bases del concurso están a disposición, están en el portal, tanto no hay problema, pero igual se las pueden hacer, eh, hacer llegar. Yo ya di instrucciones de lo que estamos trabajando y esperamos a ver si lo podemos ver también en, en, en una comisión de Hacienda, que está el presidente también en, 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 en línea, que la readecuación que vamos a hacer de nuestro presupuesto, porque está la, la voluntad y hay instrucciones de que ese fondo hay que aumentarlo. Ese fondo es clave, aumentarlo, para poder atender eh, eh, este tema, de, digamos, de, de contar con mayor recurso para atender una mayor cantidad de, de vecinos nuestros. E incluir ahí lo que les corresponde, esta solicitud de sanitización de la OMAR, ¿ya? si se ha hecho o no se ha hecho, incluirla, mejoramiento un pasaje también, ¿ya? <coughs> decir que en la parte central la limpieza sumidero o ayuda se está haciendo. Esa se está haciendo con personal de la edición de Donato, ¿ya? Eso está en, en, en plena eh, eh, ejecución. Del respecto al tema del registro de social de hogares, que se está haciendo la actualización una a través del, de, del registro civil cuando obtiene la clave, se dijo que al contar de esta semana va a haber personal exclusivo trabajando en ello también para ayudar porque hay preocupación de, de mucha gente. Ya lo señalé, lo de la calle de, de Caracol. Ahora, decir en la correspondencia, yo traigo, la, no toda la correspondencia, porque lo, todavía, todavía leyendo correspondencia, y yo efectivamente recibí el día de ayer mi correspondencia, un oficio del Colegio de Profesores, que lo envié de inmediato a la Dirección de Educación para que me informe sobre los temas y en virtud de ello ver qué es lo que nos corresponde proceder, ¿ya? Pero también ahí la comisión puede funcionar, no, no se requiere que lo vea eh, directamente con el, con, con el alcalde, ¿ya? Y los otros que son propuestas, ir viendo, digamos qué se puede hacer sobre ello, la directo que tome conocimiento para que coordine esta, esta situación de la Casa de la Mujer, que es una unidad que depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario, ¿ya? y ver las otras propuestas que eh, me, me llama la atención, eh, ver esto de los dos trabajadores, ex trabajadores nuestros, que no podrían hacer un trámite porque nos habían pagado la, 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 la ley social en circunstancias que eh, los recursos siempre se han puesto a, a, a disposición del tribunal, lo que el tribunal ha ha señalado, pero ahí hay un trámite que se produce también en eh, que las propias eh, eh, instituciones tienen que hacer un cobro y vamos a pedir que se revise ello para ver en qué está. ¿sí? Sí, Ahora, Jonathan, me ha pedido la palabra después de Francisca. Ya, sí, presidente, gracias. Ya, muchas gracias. 
Tengan ustedes muy buenos días a todos nuestros eh, colegas concejales, ahí a nuestros directores y a nuestra audiencia. En primer lugar, saludar eh, ya los dichos de la primera autoridad a, a nuestros enfermeros y enfermeras. Un gran reconocimiento en su gran día. Ellos son la primera línea y desde aquí, como concejal de la comuna de Tomé, que nos entregar un gran reconocimiento a cada uno de ustedes, tomicinos y tomicinas, que son parte de esta gran profesión de poder estar enfrentando tanto la pandemia como también otros eh, episodios que tienen que estar enfrentando en base a la salud. Lo segundo, eh, alcalde, me quiero referir sobre eh, los avances o el estancamiento de las reparaciones de las multicanchas, tanto de Dichato, sector Villafresia, el sector El Colo, Villa Alemania y, y otra cancha que no recuerdo muy bien, ahí sería importante, alcalde, ver la posibilidad de que nuestro director de SECLA pudiese entregar un informe referente a esta lentitud del término de los procesos de las reparaciones de las multicanchas. Eh, la semana pasada hubieron muchos jóvenes, especialmente en la localidad de Chato, que se contactaron con este concejal particularmente y por las redes sociales, muy molesto, porque las obras específicamente en el sector Villa Fresia, en Dichato, eh, no se había finalizado en su totalidad, está paralizado y sería importante, alcalde, poder conocer qué ha pasado con estos avances y qué ha pasado con esta empresa, eh, que es súper importante. Nosotros queremos tratar de apoyar, pero siempre y cuando tengamos a disposición eh, la fiscalización que tiene que ser el municipio y haga un llamado a que eh, nuestros profesionales del área que corresponda sean bien eficientes y hacer muy eh, exacto en las fiscalizaciones para poder no llegar a estos términos que los trabajos estén a media. Lo segundo, me preocupa, alcalde, el tema de la empresa Preserva, que lo está prestando este servicio. En primer lugar, todavía no puedo entender de cómo, una, cómo usted, alcalde, puede contratar un servicio de seis meses, entendiendo que en su primera instancia y propuesta fue presentado por cuatro meses, y al parecer la facultad que les permite la ley, usted puede contratar eh, este servicio para prevenir cualquier otra emergencia. Sin duda, obviamente, si está en las facultades, tiene que tomarla. Pero yo no tengo todavía la claridad, y sería muy importante, con informe jurídico, que me pueda esclarecer por qué una autoridad, en este caso un alcalde, puede tomar eh, más tiempo de esta emergencia para poder contratar este servicio, entendiendo que en su primera oportunidad el Consejo Municipal, por muchas razones, más que políticas, más técnicas, eh, no fue eh, aprobada en su momento. Entonces sería importante, alcalde, que usted pueda instruir al equipo jurídico, al director de control, eh, sobre esta explicación. Y lo segundo, me preocupa bastante, yo no sé si están dentro de los compromisos del, del contrato, donde se estacionan los, los camiones. Estos camiones yo los lo he visto en reiterada ocasión, estacionado en un lugar eh, frente al supermercado Super 10, un, eh, en, en el recinto, en la cual considero que al parecer no están las condiciones. Yo espero ver eh, cuál es el lugar definitivo donde van a estar los camiones. Si bien tuvimos mucho problema en el sector de San Germán, porque efectivamente lo, los vecinos y especialmente adultos mayores eh, estaban muy molestos por el mal olor de ese sector. Pero también quiero entender que también contamos con camiones operativos de parte del municipio que todavía se están eh, guardando en el sector de San Germán. Entonces hay que ir evaluando e ir mejorando esas condiciones. Pero a mí me preocupa la instalación de las faenas y de los estacionamientos de los camiones que están en un lugar eh, visible. Eh, yo no sé si se están haciendo las mantenciones de limpieza para que después no vamos a tener problemas de los malos olores. Yo desconozco y me gustaría también tener información ¿Qué va a pasar con el lugar de estacionamiento para nuestros trabajadores y, traba y trabajadoras que deben hacer su, su, su tiempo de descanso, de colación, eh, su cambio de, de vestimenta? Yo no sé si eso está considerado dentro de este contrato. Sería súper importante conocer eh, sobre estas inquietudes que tengo como concejal de la comuna. Lo tercero, ¿qué pasa con el proceso de la licitación, eh, tanto de ornato y operaciones? ¿Cómo va el avance? Ahí, al parecer, desde Secretaría de Planificación, están viendo esa situación, sería súper importante, alcalde, cómo vamos, porque en su oportunidad los reunimos, eh, hubieron algunas propuestas de, de parte del Consejo Municipal para que usted lo tome bien y poder también que esos recursos que se iban a recaudar eh, también si, eh, estuvieran transparentes en el proceso. Entonces sería importante ver cómo va el tema del avance. Lo otro que le quiero sugerir, alcalde, siempre que usted lo toma bien, en ver la posibilidad de una subvención 
municipal especial para los bomberos de nuestra comuna de Tomé, entendiendo que la semana pasada estuvimos tanto por la prensa, por los medios de comunicación, incluso el llamado de atención de las diferentes compañías de bomberos de nuestra comuna cuando hicieron esta alerta de sonar la sirena, en donde hubo una rebaja eh, de casi un 7,8%. Sin duda llegaron a un acuerdo, pero no eh, en su totalidad. Entonces van a ver, pues, se van a sentir af eh, afectados muchas eh, superintendencias, muchas compañías que van a tener que reducir los recursos. Entonces sería importante siempre que usted lo tome bien. Yo lo planteé en, en la Comisión de Hacienda, pero si bien usted como alcalde tiene la facultad de proponerlo, yo voy a estar disponible para que usted pueda ver la posibilidad de cuánto el monto. Yo no lo quiero decir porque efectivamente va a haber de la disposición presupuestaria que cuente el municipio para poder aportar con un granito de arena a nuestros bomberos de la comuna de Tomé. También me quiero sumar ya los dichos de nuestra colega Zúñiga anteriormente sobre, ya se explicó, el tema del pago. Yo personalmente me comuniqué con eh, el director de, de salud que me explica sobre este procedimiento, pero independiente sobre este procedimiento que hubo un error administrativo de entre el banco, algo pasó por ahí, pero me preocupa y, y recojo los dichos de los dirigentes hacer un gran esfuerzo alcalde por el, la fecha de pago que se le pueden hacer a nuestros trabajadores honorarios de salud. Hay que hacer un esfuerzo, evaluemos, me gustaría que se hiciera, eh, se hiciera esta, esta gestión a que los días de pago sean los fines de mes y no solamente esperar los últimos cinco días hábiles, este, extendiendo también que la legalidad también lo respalda, pero cuando hay voluntad de poder colaborar eh, y poder agilizar los pagos de nuestros trabajadores, con mayor razón, siendo que ellos han trabajado muy de la paz para poder enfrentar esta eh, pandemia en nuestra nación. También me quiero eh, eh, solicitar al alcalde el tema del pasaje de 19 de julio en Bellavista, de un mal estado del camino, este va a ser nuestro tercer invierno, que vamos a tener este problema, me gustaría saber qué es lo que pasa o qué va a hacer el municipio, porque efectivamente, al parecer, cuando se realizaron las obras, no se fiscalizaron a tiempo, y esto complicó bastante a muchos vecinos que viven aledaño a esta calle. Entonces sería importante que lo tomaran a bien, revisaran con el equipo que corresponda, y poder levantar una propuesta. Lo lo, lo, otro tema en general que quiero solicitar sobre la subvención municipal. Tengo entendido que al parecer había fecha hasta el día 30 de este mes de mayo, no sé si se va a prorrogar o se mantiene, había también una, una duda, recordar que la última ficha hay un, un listado de nombres, ruta y dirección de los socios, yo no sé qué va a pasar con eso, si eso se va a considerar o se va a dejar sin efecto para que los dirigentes que están escuchando el Consejo Municipal puedan tener el conocimiento. Muchos de ellos están trabajando en poder presentar. Pero me queda esta duda si efectivamente se refuerza que se entrega la subvención a fines de mes o hubo, hubo a haber una prórroga para informarle a nuestra comunidad. ¿Qué es lo que puedo informar, señor alcalde? Hasta Gracias. Hoy. Gracias, concejal. A ver, eh, mira, respecto del tema de, de las reparaciones y multicancha. Eh, le voy a pedir que me levanten un informe sobre ello, porque yo personalmente estuve el domingo en la mañana en la cancha Carlos Mann, fui a ver y ya está el depósito del maicillo ahí y se está trabajando, entonces para saber qué pasa, ahora sé que por el tema de la multicancha, que había un contrato que usted recuerda le pusimos término eh, la, la dirección de obra ya hizo la liquidación del contrato en la semana y se tiene que por lo tanto proceder al nuevo llamado para, para poderlo finiquitar pero le voy a pedir a las dos con Sheplac que se coordinen y me dan un informe en detalle de, de estas eh, situaciones. De lo otro está el informe de, clarísimo del asesor jurídico respecto al tema del contrato eh, con preserva y si el asesor jurídico estima que hay que agregar algo malo que se está consultando, que prepare un informe para que formalmente le demos respuesta al concejal. ¿ya? De, señalar respecto al tema de los estacionamientos de los camiones, que también fue mi preocupación cuando la vi yo ahí, Sé que eso es eh, transitorio porque tiene que estar habilitando la empresa ya donde va a estar más tiempo. Ahora, sí hay que ser categórico en señalar, porque también eh, tuve la preocupación inmediatamente que vi los camiones ahí, es que los camiones, una vez que van a depositar, van de inmediato a un proceso de lavado en Concepción. Los camiones no llegan sin lavar a Tomé, ¿ya? Porque era nuestra preocupación, porque no, no vamos a trasladar un tema de malos olores de San Germán para acá para el Superdía. O sea, entonces, ese es un tema que, que hay que ver, ¿ya? Y le vamos a pedir también, como, como el, el contrato por seis meses, qué es lo que va a pasar, eh, qué es lo que tiene previsto la empresa para los próximos días, porque no me imagino que irán a estar ahí los seis meses, ¿ya? Entonces, para verlo, porque después se nos viene la temporada de verano y no, 
¿no? complica más a ellos. Y a la vez que eh, también me puede informar, porque sé que ese tema está resuelto, está la oficina instalada aquí al lado del municipio, tengo entendido, eh, con los lugares estos que se señalan para los trabajadores, que, que el director de aseo nos pueda eh, informar. Se, yo firmé, eh, me parece que el viernes, eh, la autorización para subir a licitaciones la, 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 los contratos de ornato y, y de operaciones, ¿ya? Una vez que estaba todo listo, así que espero que lo estén sube, eh, señalando. Miren, respecto al tema de bomberos, yo creo que ahí debemos ser muy... Eh, ¿Cómo llamarlo? Eh, no, quiero, no quiero molestar a nadie con lo que digo, todo lo contrario, yo entiendo cuál es la intención. Y, y yo creo que todos nos preocupamos cuando escuchamos esta rebaja importante que a bomberos de Chile se le está haciendo de sus recursos. ¿no? Todos los recursos que siempre se destinen a bomberos eh, siempre van a ser insuficientes, ¿ya? por la gran labor que ellos desarrollan. Producto de ello mismo que yo quería decir que en esta administración, en los últimos tres años, la subvención a bomberos se ha triplicado. Ya, ya estamos, entregamos los últimos tres años nosotros 190 millones de pesos. Eh, apoyo también como para la compra de la camioneta para, para el Chato con 17 millones de pesos, ¿cierto? Eh, el, el apoyo también a la, a lo, a lo, a la postulación de los productos de, de la construcción del cuartel de la Quinta Compañía, ¿cierto? Como también el, el del carro de rescate. Entonces, ahora, claro, a mí me dio tranquilidad después también, porque yo fui informado de inmediato de, lo, de las intenciones que se plantearon en la Comisión de Hacienda, y la tranquilidad que me dio después y haber escuchado las propias autoridades nacionales de bomberos que llegaron a un acuerdo entre el gobierno y ellos, ¿ya? y solamente la rebaja que se hizo fue de aquellas partidas que ya no se iban a poder hacer operativas en lo que concurrió el año va, producto de la pandemia y de toda esta situación eh, eh, que se está viendo, digamos, eh, puede afectar a estas y otras instituciones en el espíritu que tiene el gobierno de ir recogiendo recursos para asumir todos estos nuevos compromisos que se han ido haciendo. Por lo tanto, Bombero no está desfinanciado, ya tiene asegurado su financiamiento de aquí en adelante en las partidas que efectivamente pueden eh, ejecutar, y eso nos da tranquilidad porque si no entraríamos en una situación crítica. Así que esperamos que eso se vaya cumpliendo. ¿ya? Ahora, yo quiero ser muy responsable, nosotros tenemos una proyección importante de menores ingresos que estamos trabajando para levantar un informe, que ya a la fecha calculamos menores ingresos como por 200 millones de pesos. ¿ya? Entonces hay que eh, eh, ser cuidadoso para no generar expectativas que a veces pues, no se pueden cumplir, pero obviamente que hay instituciones que van a requerir nuestra preocupación en el momento si así se justificara y se requiriera. ¿ya? Estamos muy atentos a ello. Eh, se vuelve a insistir en el pasaje 19 de julio de Allavista, ¿cierto? que le voy a pedir a... La gente de Aseo, ahí está el programa de este niño Sangüesa, el Giovanni Sangüesa, que me vayan a ver y me lanten un informe de qué es lo que hay que hacer sobre ello. Y pedir también que me hagan una respuesta de inmediato, porque ya se ha reiterado en consejos anteriores, de cómo vamos a proceder en detalle con el tema de las subvenciones. ¿ya? Lo que hemos ido haciendo hoy día, hemos ido dando respuesta a algunas notas que habían sugerido algunos aportes para algunas actividades que son en el resto del país, y ahí se han respondido que por la contingencia, como eso no se va a poder materializar, por el momento o sea, no se dan curso. Pero sí me parece buena idea que la Junta de Vecinos podamos reorientar, como se propuso en alguna oportunidad, en alguna oportunidad que las funciones vayan destinadas también a tomar alguna medida que diga relación con el tema sanitario, ¿cierto? Con el, el tema, por ser, llegó una por ahí, me pareció... Eh, para comprar una estufa, me parece muy bien porque si se reúnen en la Junta de Vecinos el tema de la temperatura adecuada es fundamental porque eh, habiendo temperatura adecuada es, más, eh, es posible que alguno de los efectos sea alejar un poquito también la contaminación porque en, lo, en, lo, en, la, en los ambientes helados donde además este, eh, se hace más expansible el, el tema del contagio entonces pero que me levanten una propuesta en encargado de soluciones junto con el director de la Secretaría de la Comunicación y que lo podamos discutir con ustedes, que lo vamos a analizar. Con... ¿Ya? Sigo ofreciendo la palabra a don Oscar, tiene la palabra. Eh, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, muy bien, Oscar. Ya, gracias. Eh, señor alcalde, eh, primero quiero eh, solicitar que se me haga llegar el contrato eh, firmado por usted y mi preserva, trato directo, por el monto ya y las condiciones 
de este contrato por un lapso de seis meses que en primera instancia por cuatro meses el Consejo lo había rechazado por las situaciones de impunidad que tenía esta empresa ante el Tribunal de Contrataciones Públicas. Alcalde, yo quiero aquí diferir del, del abogado, del asesor jurídico Oscar González, yo creo que lamentablemente él cometió un grave error. Cuando manifiesta en el Consejo pasado su posición, él no lee el acta, no lee el acta de la Comisión Evaluadora. Y yo le voy a leer, donde él señala lo siguiente, y está en el acta de hoy día del Consejo, señala que el Tribunal eh, había errado en el fallo porque la empresa preserva que se adjudicó la licitación sí acompañó la boleta garantía él lo asegura y sin constancia que aquí tengo yo el acta de la comisión evaluadora que la firma don eh, William Cruz secretario municipal don José Quintero, director de obras don Ori Nojos, director de aseo con fecha 24 de diciembre de 2019 donde eh, esta acta eh, señala que participan cuatro eh, empresas de, de oferente para el servicio de aseo, OHL, Servicios IMSS Limitada, Servitran y Preserva. Y la empresa de las cuatro tiene observaciones, la empresa eh, eh, Preserva, y dice lo siguiente... Yo, ahí, eh, yo creo que ahí eh, se equivocó el, el asesor jurídico. Él er, dice que erró el Tribunal de Decisiones Públicas. Yo creo que erró acá el asesor jurídico. No leyó esta acta. Dice lo siguiente: observaciones. Dice, oferente, se refiere a preserva, oferente, entrega, boleta de garantía, se le da la oferta, oferente. Dice, Observaciones, oferente, entrega boleta de garantía de seriedad de la oferta posterior al cierre de la oferta, que por motivos de contingencia nacional, la compañía de seguros a la cual gestionó dicho documento, le fue imposible emitirla dentro de los plazos estipulados en las bases. Eso dice la observación respecto a Preserva. Por tanto, la comisión evaluadora deja, eh, deja entredicho, digamos, la observación por escrita de que la... la empresa preserva, no presenta la boleta de garantía dentro del plazo y señala que la empresa seguro por la contingencia, digamos no, eh, a la cual solicitó esta boleta no había hecho llegar eh, eh, este documento de acuerdo a lo estipulado las bases entonces, ¿por qué él en el, señala que sí llegó dentro del plazo? y aún más, si usted lee el acta de hoy día alcalde, se da cuenta que textualmente lo que yo digo está acá la tengo el acta acá en mis manos entonces, ahí yo creo que cometió un error bueno, se hizo una apelación. Yo creo que la apelación a la Corte de Apelaciones no va a tener ningún resultado porque, en primer lugar, aquí un, un juicio eh, equivocado donde no se interpreta claramente las oraciones de la Comisión Evaluadora sobre respecto a la adjudicación a la empresa de preserva. Quiero eh, eh, temas de la comunidad, alcalde, que me interesa. Eh, bueno, todos sabemos que hubo un aumento de casos nuevos en el coronavirus, lamentablemente en nuestra comuna Tomé, a pesar de haber nosotros eh, aprobado alrededor de 250 millones para medidas de prevención, compra de mascarilla, equipamiento, eh, alimento, etcétera, eh, pero yo no he escuchado, alcalde, y sería bueno incorporar en la nueva modificación al presupuesto, eh, incorporar examen de prevención de, al coronavirus, examen de covid examen preventivo, porque especialmente al personal de salud, a todos, y también eh, a los adultos mayores o, o, a, o, a, o a personas funcionarios municipales que están constantemente trabajando con la comunidad, a lo menos empezar por ahí, de los 93 millones y tantos que se van a presentar hoy día, yo sugiero que se haga una reorganización de los detalles de gasto y se compore, digamos, eh, el recurso para el test de COVID-19. Eh, Quiero señalar también, alcalde, de que se aprobó una ordenanza del uso de mascarilla eh, obligatoria en la comuna. Pregunto, ¿quién está supervigilando esa ordenanza? ¿Quién está fiscalizando? ¿O va a ser letra muerta? Como, como mucha ordenanza que hemos aprobado. Por ejemplo, la ley de, de no fumar eh, en espacios cerrados. La ley solito, digamos, eh, eh, de los animales, realmente perros eh, que están en la calle, digamos. Eh, ¿quién, lo, ¿Quién lo fiscaliza en la práctica? Entonces, se suma otra ordenanza más, 
eh, en donde pregunto, no hay capacidad porque hay gente que sí no está usando mascarilla en el centro y nadie hoy día no hay, Carabineros no está en esa no sé si los inspectores municipales estarán fiscalizando pero por eso le hago la pregunta, ¿quién fiscaliza esta ordenanza para que realmente surja efecto? También quiero eh, preguntar, ¿quién está fiscalizando alcalde? Algunos locales comerciales de gastronomía que están atendiendo dentro de su local. Yo entiendo el esfuerzo que ha hecho, por ejemplo, Club Social, que no están atendiendo el, el, la cocina de la clave, que no están atendiendo eh, eh, hay muchos más en el centro que no están atendiendo pero, sin embargo, hay otros que sí entonces yo diría una mayor fiscalización. Entendemos que estos locales pueden eh, expender eh, alimentos para, para afuera, para, para que los vecinos o los consumidores lo adquieran para sus casas, pero no dentro del local, porque se produce un hacinamiento. Pero a la fecha eh, ha sido letra muerta, porque yo tengo casos de que sí me han señalado que hay locales que están funcionando en el centro y que no hay fiscalización. Pregunto qué está haciendo el hermano, puede colaborar en eso, si que el carabinero no tiene esa capacidad, o los, o los inspectores municipales no tienen la capacidad. ¿Por qué el Armand no colabora en esa tarea? Eh, también quiero señalar, alcalde, y, y, y sugerir y pedir de que la página web de la municipalidad, así, así también como el Facebook, informe todo lo que respecto al permiso de circulación. El permiso de circulación este año se prorroga hasta el 30 de junio. Usted lo acaba de decir, se pagan dos cuotas. Pero además está el tema de la, de la, de la revisión técnica, que también es parte que lo, lo nuestro vecinos eh, sepan qué pasa con la resolución técnica, eh, aunque en un tema no compete a la municipalidad, pero como información ligada a la municipalización, también es importante qué pasa con el con la licencia de conducir, hasta cuándo está vigente. Yo sé que eso se, se aprobó en, en una ley, digamos, al respecto de eso, pero es bueno que la municipalidad lo ponga en su Facebook y en la página web de todo el proceso que está hoy día pospuesto por un periodo determinado. ¿Ya? Eh, hay para que la gente, de tal manera que la gente no vaya a la municipalidad a la municipalidad hacer este trámite porque todavía está vigente. Respecto al concurso de subvenciones municipal que vence el 30 de mayo, yo sugiero, alcalde, porque el próximo concurso entra el 30 de junio. O sea, vamos a tener dos concursos continuos. Yo sugiero que el, el del mes de junio, los recursos de la subvención municipal del mes de junio pasen a septiembre. Son tres concursos en el año, marzo junio y septiembre. El de marzo lo, lo pospusimos para mayo. Perfecto. Pero lo, lo, eh, estos recursos de junio sería bueno hacerlo en septiembre, hacer los dos concursos en el año, porque va a significar mayor burocracia, la comisión de va a tener que juntarse, se van a lo mejor tocar los dos concursos. No tiene sentido termina mayo y empezar el tiro con el concurso en junio. Yo solicito que los, los recursos de junio queden para septiembre y hagamos dos, dos concursos. Igual sugiero, sugiero que, que podamos proponer, alcalde, el concurso del Fondebe con desarrollo final que vence también el 30 de mayo, porque podríamos ponerlo a lo menos una, un mes más, junio o julio, que tiene que ver exclusivamente con las juntas de sino, porque estamos con la subvención, estamos con el Fondebe, a lo mejor algunas juntas de sino van a presentar subvención y Fondebe, yo creo que la cosa se va a mezclar ahí, es, es algo como sugerencia. Eh, quiero saber, alcalde, más o menos, si la idea que nos puede re responder, ¿cuánto es el valor más o menos de una caja de alimentos? Sabemos que se compran, eh, no por caja, se compran por alimento y ustedes arman sus cajas, me parece un esfuerzo y se le agradece, pero ¿cuánto es el valor más o menos? Porque es bueno que la comunidad lo tenga claro, ¿eh? y, y, ¿Y cuántos productos consisten más o menos? Yo creo que me han contado que la caja es más o menos bien, bien dotada, pero ¿cuántos productos y cuál es el valor aproximado de cada caja? Sería bueno saberlo eso para transparentar lo, los recursos municipales. Alcalde, solicito también, no sé si es posible ya, pero el del proyecto Frill, incorporar lo, los vecinos o los clubes deportivos Dínamo, presentó una carta el año pasado sobre mejoramiento de unas canaletas de agua lluvia que fue producto de la construcción de su sede que se derrumbó y también solicitaron la ampliación de la, de la sede del deportivo Dínamo. Yo no sé si esa carta la tiene, pero me gustaría que se las revisara y la CEPRA, no sé, para poder también incorporar un proyecto FIR, porque esa sede es súper pequeña, es nueva, pero es pequeña. Oye. Esa sede se construyó a través de, de un fondo social presidente de la República, de la diputada Carmina Pacheco. Pacheco. Por tanto, sería bueno ahí intentar de, de conseguir un, 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 un recurso para su ampliación. He dicho. Gracias, concejal. Ya, a ver, respecto a lo primero, la verdad es que como yo no soy abogado, ¿cierto? Y usted tampoco, le voy a pedir al a asesor jurídico si estima porque el informe ha sido bastante claro, pero se estima que hay que agregar una cosa para que la formalidad, como lo ha hecho muy bien en este momento, pueda 
eh, entregarlo algunos antecedentes si es que correspondiera. ¿ya? Eh, ver también que la, la, eh, algunas conversaciones hubieron respecto al tema de los exámenes, las oportunidades, los exámenes preventivos, que eh, la IRISAN también vea el tema y nos haga una propuesta, digamos, si, si a esta altura eh, se puede implementar, si es necesario porque no estarían disponibles. Ver un, un argumento para poder ver, considerar lo que está planteando el, el eh, concejal. Eh, del control de la mascarilla, la verdad que yo debo decir, ratificar, porque lo he observado muchísimo, son mínimas y muy escasas, me atrevo a decirles, personas que eh, han estado sin, usando, no usándola, digamos, ¿ya? Y obviamente eh, yo pedí que se enviara también esta ordenanza a, a Carabineros, ¿cierto? Porque Carabineros tiene que ayudarnos con nuestros inspectores municipales y, el, y Seguridad Pública también lo ha estado haciendo, ¿ya? De requerir a las personas... Eh, de, el uso de ella porque hoy día es obligatorio ¿ya? en la página web me informan de la dirección de tránsito que está toda la información ya respecto a los permisos de circulación y todos los trámites que ahí correspondieran hay que pegarle una revisadita al director de que esté efectivamente todo ¿cierto? para que eh, puedan eh, y lo que si pudiera faltar algo publicarlo también ¿ya? Eh, me parece una buena idea de lo, lo de la de posponer la fecha de las subvenciones por lo tanto, le voy a pedir a la CEPLA que por la unidad de subvenciones lo vean también, porque eso pasa por una modificación a la ordenanza que podríamos votarla el próximo martes, el próximo consejo, ¿cierto?, para hacerlo operativo, porque, porque va a ser impracticable, digamos, estar en mayo y en junio nuevamente con este tema va a ser complejo. Así que me parece una buena idea la, el cambio de, de, de fecha. Revisar también lo del FONDE, ¿cierto?, si se puede posponer yo creo que ameritaría también por la, la, la situación y un informe formal de parte de la Diego de los valores por caja y eh, eh, lo, los contenidos de cada caja ¿ya? para que la comunidad sepa lo que, lo que se está entregando en esto y revisar por parte de la CEPLA de este proyecto FRIL que habrían requerido del Dinamo en alguna oportunidad ¿ya? para ver si, si estamos en los tiempos todavía poder uh, apoyarlo eh, y ver cuál es el requerimiento que había sobre ello Sigo ofreciendo la palabra. ¿Sí? El señor Arrute tiene la palabra. Gracias, alcalde. Bueno, saludar a los directivos municipales, ¿ya? Y a nuestros compañeros concejales también. Eh, desearles hoy día a todo nuestro personal de, de salud, que son nuestros enfermeros y enfermeras, ¿cierto? Un día internacional de de la enfermería, eh, desearles a todos ellos y a cada uno de ellos y ellas, por supuesto, eh, un tremendo saludo, sobre todo en, en estos momentos donde están trabajando, redoblando sus esfuerzos para poder atender a nuestra población. Eh, decir al alcalde que eh, en lo que tiene eh, relación con, con la salud eh, municipal, eh, sí, efectivamente, ya... Eh, nuestros trabajadores ¿ya? a honorario, eh, estuvieron en conversaciones con, con lo que me he dado cuenta con la mayoría de nosotros los concejales, eh, dándonos a saber cierto esa situación eh, que, se, sur, que surgió ¿ya? con eh, el poder haber recibido eh, prontamente sus remuneraciones. Y que lamentable porque si bien es cierto eh, todos tienen, todos te, tienen y tenemos compromiso, eh, pero también se presentó en días, un día bastante especial, como era el Día de la Mamá, y que muchos de ellos, ¿cierto?, necesitaban tener sus su recursos. Eh, pero también, eh, inmediatamente, para poder hacer las cosas de manera responsable, eh, cuando se me dio a conocer este, este problema que se había presentado, eh, me comuniqué inmediatamente con el director de salud, donde él me entregó, cierto, eh, la explicación de lo que había sucedido, ¿ya? pero también eh, inmediatamente, eh, hoy día temprano, eh, al comunicarme con, con, con ellos, con los dirigentes de Honorario, eh, su tema ya estaba hoy día eh, resuelto. Pero también a mí, como también me gusta ser transparente, clara, ¿ya? no me gusta guardarme las cosas, ¿sabes? me gusta decirlas con respeto, obviamente, eh, yo lamento que los dirigentes de la salud, eh, ¿cierto?, eh, no se hayan puesto en comunicación conmigo. 
cuando yo como presidenta de la Comisión Salud siempre he estado abierta, llana y siempre atendible a sus necesidades. Eh, y, y lo lamento porque eh, podría haber yo tomado conocimiento de lo que, que, que ellos están eh, solicitando ¿ya? en nuestro diferente centro de salud municipal. Eh, respuesta a ello es que con los trabajadores a honorarios, ¿cierto? Eh, a comienzos eh, el año pasado, ¿ya? Eh, después de haber tenido algunas reuniones con ellos, eh, sostuvimos un par de audiencias con usted y se les logró mejorar eh, bastante su, su situación eh, laboral. ¿ya? Entonces, eh, tengo toda la disposición, de hecho ya lo habíamos conversado con el director de salud, para poder eh, convocar a una, a una reunión en los próximos días. ¿ya? Eh, y precisamente poder abarcar eh, lo que nos importa en estos momentos, que es el, el, el COVID, ¿ya? el COVID-19, que es lo que es la pandemia. Dicho eso, eh, 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 quiero, quiero pedirle a, a los compañeros de eh, concejales que son integrantes de la Comisión Salud, ¿cierto? Y junto con, el, con don Héctor, ¿ya? Que, que, que es el director técnico de la, de la Comisión, el podernos reunir eh, durante, eh, eh, durante la semana para poder eh, eh, hacer una, una, una reunión de comisión. Eh, es lo que decía la concejala también es única y que a mí también me preocupa, ya eh, es el tema de cómo se ha manejado la, la violencia de género en la comuna de Tomé ¿ya? y la violencia con los, los niños también ¿ya? es un tema bastante preocupante eh, no olvidar que Tomé cierto eh, en cuanto a lo que es violencia lidera eh, la cifra y, y claro, eh, tener presente, ¿cierto?, a, en este caso a, al coordinador de la Casa de la Mujer, que no es encargado, el coordinador, y, y poderlo tener presente también, y también al coordinador de la OPD, ¿ya? que es importante también tener esas cifras de cómo está siendo manejada la violencia con nuestros adolescentes, con nuestros menores en la comuna de Tomé y los niños. Eh, Preguntarle al alcalde, porque sabemos, cierto, que la feria, ya, eh, la, nuestra feria es libre, es un lugar de abastecimiento importante en la, en la comuna, donde se abastece mayoritariamente nuestros vecinos, de lo que son los elementos de, de alimentación. Eh, preguntarle cómo se han estado manejando las medidas sanitarias en las ferias libres, ya, ¿a qué me refiero? Si ellos cuentan con lavamanos, cuentan con, eh, con mascarillas, cuentan con alcohol gel, ¿ya? Y sería importante poder conocer cómo se estaba manejando el tema sanitario en, en las ferias libres. ¿ya? Eh, preguntar también, alcalde, importante, ¿cierto?, los controles que se han estado realizando, ¿ya?, eh, de ingreso a, a la comuna de Tomé, ¿ya?, eh, pero no, no hemos dejado de lado, ¿cierto?, el ingreso por el lado norte de, de la comuna. Me refiero al lado Rafael, Agua Amarilla, ¿ya? donde también ingresa mucha gente, ya que viene de afuera, que viene de, a la comuna, ¿ya? y también sería importante poder realizar algunos, eh, un control sanitario también en ese, en ese sector, ¿ya? no solamente el ingreso de por Punta de Paro, sino que también por el lado norte de la comuna de Tomé. Eh, en lo que tiene relación con las mascarillas y con la fiscalización de las mascarillas, sí, yo me he podido dar cuenta que la comuna de Tomé ha sido bastante responsable en el uso de mascarillas. Eh, se ve muy poca gente ¿ya? Eh, eh, sin ella, eh, por no decir casi nadie. ¿ya? Pero sí hay un tema que no deja de ser menor ¿ya? y que son los niños. ¿ya? Eh, el adulto anda con su mascarilla, ¿ya? Eh, de, para prevenir, pero no así los pequeños que, que, que acompañan a veces a los adultos mayores, a los adultos, ¿ya? No andan con su mascarilla. Sería importante también ahí reforzar eh, 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 el, lo que es el uso y la fiscalización 
de, de las mascarillas de, de, para, de prevención. Eh, hace uno, en la semana pasada eh, pude ir nuevamente a, a visitar una, una invitación que me hicieron la, la, las señoras que están trabajando en la Casa de la Mujer en la confección de, de mascarillas para servicios de salud municipal. Estuve compartiendo con ellas ahí un, un, unos instantes ¿Ya? Y donde también le agradezco, cierto, la compañía que le hizo eh, la directora de desarrollo comunitario. ¿ya? Importante motivar a las señoras que ahí están trabajando de manera voluntaria, porque es un trabajo voluntario lo que ellas están realizando, la confección de estas mascarillas, ¿ya? y donde hay una meta de 80.000 mascarillas para poderse las entregar a, a nuestros eh, funcionarios y profesionales de la salud. ¿ya? Eh, y la mayoría de ellas son personas mayores, ¿Ya? con algunos problemas crónicos de salud ¿ya? y donde están haciendo un tremendo esfuerzo por estar eh, colaborando. Eh, la verdad es que ella, hay dos peticiones que ellas me, me hicieron. ¿ya? Una de ellas es poder contar con más implementos de trabajo, ¿ya? con una máquina de coser donde pudiesen avanzar más rápidamente porque varias de ellas han tenido que, que dejar de asistir ¿Ya? Por, precisamente por los problemas y los riesgos que pueden contraer su, por su situación de edad ¿ya? y por sus problemas de salud, varias de ellas, el poder contar con una máquina de coser. Eh, solicitó que ya se había hecho con anterioridad, eh, pero creo que hubo ahí una objeción de parte del control, ¿ya? pero sería, eh, sería necesario el poder retomar esa, esa solicitud que ellas hicieron, ¿ya?, y de algunos otros implementos de trabajo que también eh, necesita, que, que están ocupando, ¿ya? y que son eh, de uso de ella, el personal. Y que, yo, y que, y que es lamentable porque eh, tienen que traerlos desde sus casas. ¿Mm? Eh, una segunda solicitud que me hicieron, ¿ya? y que desde el día de ayer se le está pidiendo, ¿cierto?, que eh, ellas al ingresar eh, vayan a al reloj, al reloj que hay, ¿cierto?, para donde ponen su huella. Eh, también hay, hay, hay un tema que es bastante complicado. Yo no sé si el reloj estará siendo sanitizado de manera permanente. ¿ya? Eh, también hay un miedo y un temor porque tienen que ir al municipio, y de ir al municipio, tener que ir a, a la casa de la mujer donde ellos están trabajando. Sería importante el poder también eh, eh, no hacer la gira a, 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 al municipio, ¿ya? sino que se fueran directamente a su lugar donde ellos están trabajando. Gracias, concejal. Bueno, tomaron nota todas las unidades correspondientes, ¿cierto? Eh, para poder eh, atender las inquietudes que planteaba la señora concejal. ¿ya? Eh, sí, respecto al tema de la confesión de mascarilla, yo me recuerdo haber conversado en una oportunidad con la anterior, a, anterior directora de desarrollo comunitario y yo señalé que había que comprar una máquina de coser para poder atender esta situación, así que le voy a pedir al administrador que vea cuál es la situación que habría, se habría presentado con control, porque obviamente si estamos atendiendo una situación de emergencia y necesitamos los elementos para poder hacer la pega, ¿qué mejor relación puede tener el tema? Entonces, pero a ver cuál es la la situación para que lo vea la actual directora y poder ver cómo resolvemos ello. Y eh, si pudiéramos tener eh, eh, una coordinación con las presentaciones que se han señalado a través suyo, directora, si lo hace usted o lo hacen los propios coordinadores, coordinarlo, una presentación es muy eh, sucinta, digamos, para el próximo consejo, me lo informan eh, en la semana cuál sería la metodología para incorporarlo en la tabla si se hace necesario, ¿ya? Eh, eh, ese tema. Bueno, de lo demás ya se ha comentado, efectivamente la feria la gente ha tenido una muy buena actitud, nosotros hemos estado muy de la mano con ellos, eh, implementando las medidas sanitarias se han, se han podido hacer, incluso fuimos visitados por, lo, por el servicio de salud de la Ceremia de Salud, que si bien es cierto no estábamos al 100% óptimo, sí estábamos en condiciones para poder funcionar. Había una buena aceptación de las medidas y precisamente eh, cuando se eligió el sector de Centro Bajo eh, eh, es porque hay tres pilones de agua ¿ya? y porque también hoy día hay el servicio de baño ¿ya? Que, que, que permite digamos, que esta actividad se pueda hacer de, de, mejor, de mejor manera digamos. recordad que para los efectos de, de Bellavista eh, tenemos un convenio ahí con, el, 
con el club de bañuela, ¿cierto? Que está en la instalación de al lado, donde nosotros hacemos uso de las instalaciones de baño cuando nuestro usuario también lo requiere. ¿ya? Y si puede complementar algo, eh, algún informe de la Dirección de Seguridad Pública que ha estado coordinando este eh, buen trabajo que han realizado, pues lo también considera. Sigo ofreciendo la palabra a los miembros del Consejo que, que faltan por intervenir, que deseen intervenir. Larry tiene la palabra. Gracias, presidente. La, la, la prueba de sonido respectiva se escucha, se escucha bien. Súper bien, está clarito. Gracias, presidente. A ver, lo primero es sumarme al, al dolor que, que está sufriendo una familia amiga eh, por una trágica muerte. Eh, me refiero principalmente a la familia Mata Enríquez, o sea, eh, quien falleciera es eh, Guillermo Mata Enrique, hermano de, de nuestro y de mi superintendente del Cuerpo de Bomberos de Tomé, ya eh, hacerme, digamos, parte de este dolor y, y, y de verdad ayudando a la distancia, digamos, a, a entregarle toda la, la fortaleza y que, que solo se encuentra en, en Dios. Lo segundo tiene que ver, eh, presidente, con... A ver, dentro de todo lo que se ha hecho mención en el Consejo, eh, yo resumiría este tema con, que, con un adagio bien, bien popular, en campechano, que, que ahora se nos viene lo bueno, ¿ya? Eh, y aquí literalmente me refiero particularmente a la situación que, que nos vamos a ver enfrentado esta semana y muy probablemente la próxima, y Dios quiera que no sea extendida esta prácticamente primera semana de junio con respecto al aumento progresivo de los casos de contagio, y eso indudablemente eh, ampliando también la situación puntual de las personas que van a necesitar eh, hospitalización y muchos de ellos que van a requerir intervenciones más drásticas, digamos, desde el punto de vista médico. Era la situación que yo creo que no, no queríamos que se, que se nos viniera, no este un discurso alarmista, pero sí que llama la preocupación, porque eh, siento que en definitiva, eh, si bien es cierto, mucha gente, y aquí hay que agradecer, mucha gente sí ha respetado las medidas, mucha gente sí ha adoptado eh, las recomendaciones que ha hecho la autoridad sanitaria, las autoridades, y la lógica común en realidad, porque esto no, no, no es solamente un tema de, 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 de vertir la información desde el punto de vista vertical de la autoridad sanitaria, sino que ya es un, de sumo conocimiento cuáles son estas medidas. Pero, pero también debo reconocer, alcalde, y aquí eh, muchas veces llamamos un poquito a la tranquilidad de que hay muchas cosas que se están haciendo bien y la verdad que no las estamos haciendo bien. No me refiero solo a la comuna, me refiero en el contexto país, porque si las estuviéramos haciendo bien sería una situación puntual que podríamos de una u otra manera tener relativamente controlada. ¿ya? Eh, el gran problema que tenemos hoy eh, efectivamente es que tenemos una comuna o una agrupación de comunas que son prácticamente el 60 y sobre el 60% de, de Chile y, y de la población y de la cual también Tomé tiene una gran conexión ¿eh? y ahí ojo con el tema porque si bien es cierto eh, nosotros habíamos tenido por lo menos una, una muy eh, bonita digamos experiencia de haber contabilizado varios días sin el aumento de casos se nos disparó este, esta situación y principalmente por, por eh, particularmente una conexión que tienen con eh, la posibilidad de generar estos contactos, socialización con personas que venían de la capital de, de la región metropolitana. Bueno, el tema eh, fundamental que yo llamo alcalde es que eh, la cosa no se nos viene buena, se nos viene bastante compleja y a razón de eso yo esperaría que pudiésemos irnos adelantando algunas medidas que en la práctica fuesen eh, muy salvaguardadoras de eh, la seguridad principalmente de los tomesí. Yo me quiero referir y a lo mejor adelantando un poco a la discusión lo que de una u otra manera se veía con respecto al tema de eh, la petición de contratación de personal. Ya, eh, yo creo que con el tema de los túneles sanitizadores, la verdad que yo no estoy mucho en la teoría de sanitizar la superficie, yo creo que principalmente hay que quitarle movilidad a la gente desde el punto de vista de no coartar su libertad constitucional de desplazamiento, 
pero sin lugar a dudas tiene que ver principalmente con el monitoreo permanente de estos desplazamientos. ¿ya? Entonces, para mí, si hay un túnel sanitizador, pero no hay un control sanitario, eh, no, no me parece una buena fórmula, ¿ya? y eso me gustaría que quedara muy acotado en un proyecto que se nos presentara, quiénes son las personas, no me parece tampoco que tenga un horario de oficina de ocho y media a, a, a 18.30, porque en la práctica, digamos, el que quiere vulnerar la norma lo va a hacer. Y aquí me voy a referir principalmente también a lo que señalaba alguno de los colegas, no, no recuerdo, digamos, para no caer en error, pero lo decía especialmente, o sea, lo que queremos es que las normativas se cumplan, porque si no somos capaces de darle sostén a lo que de una u otra manera hoy la autoridad sanitaria, las disposiciones legales y más aún las ordenanzas municipales están de una u otra manera haciendo, eh, digamos, eh, obligatorio ciertas normativas, ciertas conductas, la verdad es que vamos a caer en un tremendo rol. Yo creo que se ha dado mucho el tema puntual, que eh, hay personas que no están respetando eh, particularmente las cuarentenas en el sentido de que vemos gente habitualmente en los espacios públicos, ya a diestra y siniestra, jugando a la pelota, eh, de repente en cancha de rayuela, de rayuela, jugando a la rayuela, de repente en el caso particular en, 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 en el centro, que eh, yo no sé, y permítanme que lo diga, pero con toda honestidad, no me parece que un, un salón de juego o, o estos casinos populares eh, sean de primera necesidad para estar hoy eh, a, a, activando la actividad eh, eh, bajo no sé qué concepto, bajo qué lógica, no sé, yo, pero permítanme que se lo diga directamente, alguien me podrá decir que tiene que ver también con una situación económica, pero que hay una claridad absoluta. O sea, si no somos capaces de entender que hay ciertas situaciones que vamos a tener que afrontar entre todos, la verdad es que esto quizás dónde va a ir a parar. Y aquí yo me quiero referir también al uso de mascarillas. No basta con decir, mire, la mayoría de los tomesinos la están cumpliendo, porque yo doy fe que es así, he estado, digamos, monitoreando ese tema muy de cerca. Pero aquí lo que basta es que, en definitiva, todos los tomesinos, todos, todos sin excepción, que vayan a la vía pública tienen que estar con su mascarilla. Se ha flexibilizado el tema porque incluso no se les está pidiendo una mascarilla que cumpla normativa. Entonces, yo creo que aquí esa capacidad fiscalizadora, si la perdemos, no tenemos ninguna posibilidad o sostén de por lo menos hacer un plan estratégico que nos permita ir evaluando considerablemente cuál es el impacto de estas normas frente a la comunidad. Y aquí yo con el respecto a las ferias, yo sé que los feriantes hicieron una manifestación, muchos vapularon de, 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 de nosotros los concejales, pero aquí es súper simple y claro, nosotros siempre hemos dicho que mientras se cumplan las condiciones sanitarias que no pongan en riesgo a la ciudadanía, a los vecinos, vamos a estar siempre disponibles. Si hay que hacer feria todos los días porque se cumple, se harán ferias todos los días. Pero aquí, ojo también, y con respecto a lo que señalaba Ruta Cuña, es importante que se nos deje claramente establecido cuáles son las normas que se están cumpliendo, ¿ya? porque aquí tiene que haber un voto de responsabilidad para decir que, en definitiva, todos estamos colaborando, todos estamos colaborando por tratar de salir de esta situación. Ahora, en el caso de situaciones puntuales que se están dando en, en multicancha. Yo he pedido, y lo he hablado con el director de seguridad pública, la posibilidad incluso de cortar suministro eléctrico, porque no es posible que después de las seis de la tarde en ciertos sectores haya muchachos jugando a la pelota. ¿ya? Entonces nosotros tenemos que entender que en definitiva toda esta lógica que se está planificando, toda esta de una otra situación, tiene que ser un esfuerzo comunitario, de comunidad toda, porque si algunos la cumplen, y otros no la cumplen, la verdad es que no tienen ningún objetivo, y yo creo que el resultado va a ser muy mínimo. Me quiero acercar también a un efecto que tiene que ver con un poquito ir entregando cierta capacidad de ir solucionando otros temas de gestión. Yo creo que hay muchos que de una u otra manera van a entender que en definitiva hoy por hoy lo que va a ser los presupuestos, y eso voy a esperar en un próximo consejo, alcalde, que ya se empieza a reformular el nuevo presupuesto. Van a haber actividades, y yo me atrevería a decir que este verano, que ha sido siempre el gran insumo de recursos para los tomesinos, va a ser un verano totalmente distinto. Y eso, la verdad que aquí hay que decirlo claramente, o sea, no podemos preocuparnos en octubre o septiembre, octubre, noviembre, de lo que nos va a pasar en el verano, si ya sabemos más o menos cuál va a ser la lógica, porque tenemos muchos ejemplos de países y ciudades que viven del turismo y que han visto mermada, pero a cabalidad, su situación, y no solamente en el contexto sudamericano, sino también en el contexto global, mundial. Entonces, yo creo que hay que afrontar esta situación, y bien lo decía el concejal Canto Hidalgo, con respecto a la gran crisis social que se nos viene. Aquí hay un tema puntual que vamos a tener que reestructurar acerca, por ejemplo, de lo que para nosotros era un elemento súper atractivo, que eran las ferias campesinas. ¿Qué es lo que iba a pasar con las ferias gastronómicas? ¿Qué es lo que iba a pasar con una serie de 
insumos que de una u otra manera le daban vida a la comuna y que permítame que se lo diga alcalde, yo creo que en la lógica que se hacía anteriormente me, 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 me es muy, muy poco probable, ya a mi raciocinio, digamos, pensar que se van a desarrollar de la misma manera. Entonces, por lo tanto, yo esperaría que nos fuéramos adelantando también en una contingencia de un plan global, porque yo lo que estoy viendo es que aquí en definitiva nos dicen un consejo determinado, mira, vamos a contratar a tal persona para tal cosa, vamos a contratar a esta cosa o tal servicio. Yo creo que aquí hay que tener una lógica un poquito más a largo placista, mediano y largo plazo, para ir viendo cómo vamos a ir enfrentando esta situación. Hay muchas tareas que yo entiendo que están quedando muy postergadas, y que van a ser parte de la discusión en consejos anteriores, por ejemplo, el tema puntual de las inundaciones, por ejemplo, el tema puntual de las ayudas sociales. Hay mucha gente que está reclamando con respecto al tema del registro social de hogares. Hay un vecino, por ejemplo, con temas tan domésticos como la poda de árboles con respecto al expertedero municipal, donde le enviaron una nota. Entonces, yo me atrevería a decir, por favor, que pudiéramos adelantar el tranco, en un buen sentido la palabra, para poder ir gatillando qué es lo que vamos a hacer, no solo ahora, en la contingencia, sino qué es lo que vamos a hacer también mañana, pasado mañana y los días posteriores, porque la verdad es que la situación, alcalde, no se viene fácil. He dicho. Gracias, concejal. A ver, eh, bueno, la verdad es que yo compartí también la preocupación respecto a la familia Mata, que se me informó antes de iniciar el consejo, eh, pero no tengo mayores antecedentes, por eso no quise referirme al tema, ya. Esperamos tener mayores antecedentes, eh, pero igual no. Cualquier partida es, es dolorosa y me asumo también... A, a los comentarios hechos y al apoyo de toda la familia de Alejandro. Ya, eh, a ver, el llamado a usar mascarilla, efectivamente, yo lo comparto plenamente, eh, que la ciudadanía tiene que tomar mucha conciencia sobre ello, ¿ya? y también necesariamente con los niños, porque vemos a veces que los matrimonios ellos sí portan eh, mascarilla, pero los niños no. Incluso es más, hay personas que andan con la mascarilla en el cuello y no la usan. ¿ya? Cualquier medida que se tome hoy día va a ser insuficiente si no contamos con la colaboración de todos. ¿ya? Que siempre lo hemos dicho. El llamado a la conciencia para todos, lo que hagamos como municipio, lo que hagan las autoridades sanitarias, lo que hagan las fuerzas de orden, insuficiente si no todos han tomado conciencia. No es que uno se quede con que mayoritariamente la gente lo ha ido asumiendo. ¡Qué bueno! Y eso hay que destacarlo porque hay que estimular y reconocer a las personas que cumplen. Y a través de ello el llamado para los que no cumplen, que son los que nos pueden colocar en riesgo. ¿ya? Eh, me parece bien esto que vea la Organización de Seguridad, si estas multicanchas que son públicas están siendo usadas los horarios, hay que requerir el corte del suministro eléctrico. Es una manera como desmotivarlo a que lo estén usando. No es que nos opongamos que a los jóvenes hagan deporte, pero hoy día la concentración de personas, y que generalmente cuando lo hacen, lo hacen sin mascarilla, obviamente que son focos potenciales de, 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 de contagio, ¿ya? Yo ya recibí una propuesta de la Secretaría como la de Planificación para reformular el presupuesto, ¿ya? Que lo estoy estudiando una a una las partidas, porque efectivamente, o sea, aquí, de, si alguien piensa de que en algún momento pasa el efecto de la pandemia inmediata y volvemos a la normalidad, es porque no entiende mucho el sistema, ¿ya? Porque esto, esto es para largo, los efectos que vienen de la propia pandemia, que hoy día se ha ido alargando el tema, ¿cierto? Eh, ya categóricamente hemos señalado a los alcaldes, a los comentarles que se formó una, una mesa especial ya del capítulo regional de alcaldes de la región del Bío Bío, eh, que está trabajando la propuesta que se hace a la Asociación Chilena de Municipalidades para esta hacerle llegar al Ministerio respecto al tema de la vuelta a clases, ¿ya? Porque nosotros vemos que ya es mayo imposible, ¿ya? Y, y me echó a aventurar... Que, que, que junio también estamos en entredicho, ¿ya? No veo que haya condiciones para que la situación cambie considerablemente como para decir, ah, no, mira, si estos dos semanas más estamos ok, no es así. Pero bueno, la, la, el, agradecemos que el capítulo regional eh, haya invitado a nuestro director de educación también a que forme parte de esta, de esta, de esta mesa de trabajo. Está participando ahí Juan Manuel en su calidad de director de educación, pero además como abogado, porque además el tema tiene que tener eh, una mirada desde el, desde el aspecto técnico, pero también desde el aspecto jurídico, tiene que tener sustento las medidas que vamos a pro, proponer al a Ministerio de Educación, si es que estamos trabajando en ello. Ustedes escuchan, o sea, a ver, yo quisiera que muchas de las acciones que ustedes nos plantean hoy día como inquietudes las pudiéramos realizar sin ningún inconveniente, pero es, debo ser muy sincero, muy franco, 
en que no tenemos el personal necesario también, estamos trabajando con el mínimo de personal y estamos acometiendo las tareas de ayer y de hoy día, ¿ya? Y nos falta el espacio como para podernos planificar más a mediano o largo plazo lo que se nos va a ir para adelante. Ojalá que el tiempo esto vaya variando y permita que vamos volviendo a cierta medida de la normalidad y podamos asumir nuestras tareas de manera más normal. Pero hay que reconocer, hoy día estamos casi abocados al 100% a la contingencia, a lo que se nos presenta en el momento. Eh, esa es la realidad que tenemos, ¿ya? Y no decirlo sería eh, eh, faltar a la, a, la, a, la, a la verdad, digamos, ya que la contingencia nos tiene bastante agobiados porque además contamos con muy pocos recursos humanos para poder de, eh, desarrollar estas tareas. Pero ustedes han escuchado en municipios que ya... Eh, eh, han suspendido la actividad de fiestas patrias, de la relación de fiestas patrias, ¿ya? Y dentro de la propuesta viene una serie, serie de, de actividades que ya no se hicieron, otras que no se van a poder hacer, porque obviamente las condiciones no van a permitir de que estemos manejando alimentaciones para grupos grandes, que haya concentración de gente, donde muchas veces hay incluso ingesta de vida alcohólica, que permite que no sacaren eh, claramente la, la, muchas de, la, de las medidas. Así que, concejales, de eso también estamos trabajando. Tenemos la preocupación, la compartimos y, y esperamos, digamos, ya prontamente poder eh, conversar con ustedes, eh, que seguramente los voy a invitar a, a una reunión extraordinaria para que veamos el tema de las partidas de presupuesto, ¿cierto? De cuáles son las sugerencias que se nos hacen y que ustedes también puedan dar su opinión, pues, también que ustedes planteen qué les parecen estas, si son las adecuadas, o hay que reponer alguna, o hay que considerar otra. Para mí también es importante esa, esa opinión. Eh, Hernán, falta que intervenga, tienen la palabra. Gracias, alcalde. Bueno, todavía buenos días a todas y todos, mis colegas y también funcionarios y también a la ciudadanía tomecina. Bueno, en primer lugar, igual me voy a adherir al, al saludo de la, del Día Nacional de la Enfermera y, y por qué no decirlo, de todo el mundo. Y, y en relación... A ello también eh, felicitar a todos los equipos de salud que han estado trabajando en este proceso de la pandemia con todos los equipos municipales, ¿no es cierto?, que, que están trabajando en la calle y en eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con los inspectores municipales, la gente de aseo, seguridad ciudadana, etcétera. O sea, este es un tema que muchos eh, están abordando en la calle, pero un porcentaje muy alto también eh, están trabajando en forma de teletrabajo desde la casa, pero hay mucha gente, y sobre todo equipos municipales, que están trabajando y entregando ayuda a, a todos nuestros vecinos y vecinos que lo necesitan, por supuesto, y, 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 y quiero, digamos, enmarcarlo este en el saludo de día a la enfermera, y, y, y que ojalá, digamos, eh, no tengamos más, más contagio en el área de la salud, que, que eso es lo primordial. Eso es lo primero, en segundo lugar, eh, yo igual tenía este tema de, de, de poder a más tardar de aquí a, a la primera o segunda semana de junio tener un, 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 un nuevo presupuesto municipal y tomando en cuenta todo lo que se viene. Y, y tenía dos temas ahí, que eran las fiestas gastronómicas que, que se realizan a, en agosto, septiembre, octubre y diciembre y también el tema de las fiestas patria que hay que revisarlo. Y, y, y ver, digamos, cómo vamos a enfrentar este tema de aquí en, el, en adelante. O sea, y también ahí me sumo a, a todo lo que está pasando desde el punto de vista lo cotidiano municipal. O sea, veíamos y, y lo plantean algunos concejales el tema de la basura de, de las calles, eh, eh, este tema de la, de la pereda, etc. O sea, claro, por ejemplo, a mí un vecino me mandaba una foto de la bajada de Carlos Mann que está lleno de, 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 de basura, de, 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 de pino, y que va a venir una ayuda grande, y eso corre hacia abajo y genera, a lo más probable, inundaciones. Ahora, está claro, o sea, el alcalde lo acaba de decir, estamos ahí con, con equipos reducidos, pero eh, hay que entender, digamos, que, que el objetivo hoy día es poder generar también cuidado de la ciudadanía. Y a partir de eso... Eh, eh, a mí me preocupa lo que pueda venir para adelante. O sea, yo eh, plantearía este tema eh, desde el punto de vista vocacional. O sea, uno tiene que, que pensar que hoy día muchos papás y mamás plantean, o sea, si mi hijo lo cita en la clase, no lo voy a mandar. O sea, si, si vamos a hacer 
un tema de, de inmunización de clase y va a ir el 20 o el 10% de los alumnos no tiene ningún sentido. Por lo tanto, lo que hay que pensar cómo se proyecta a lo mejor una iniciación de clase a partir del segundo semestre. Y eso es, es lo más lógico si uno pudiera pensarlo hoy día, porque ya mayo se fue, tenemos junio y julio y ya tenemos agosto. Entonces, desde ese punto de vista, la idea, eh, a lo mejor desde el punto de vista en, en los temas, en, en el tiempo más helado, lluvioso, estar en, encerradito y eso es mucho mejor. Entonces, ahí, desde ese punto de vista, eh, generar a lo mejor un, un tema potente desde de, de, lo plantea el alcalde del, del, de la asociación de municipalidades así ah, adelante eh, a ver a mí me gustaría que, que ojalá eh, yo lo planteé la semana pasada y el alcalde planteó tener un informe de la gente de calle y cómo está funcionando este nuevo albergue no ha llegado y la idea a lo mejor de aquí a fines de mayo tener ese informe para ver digamos cómo está eso y cómo va a seguir funcionando. Ahora hay un, hay un tema, yo lo planteé la semana pasada y lo plantearon algunos otros concejales, y a mí me lo volvieron a plantear los vecinos de Loma Larga, digamos, ¿no es cierto? Toda esta, lo, la población que está en la frente del cementerio 2, que siguen las fiestas los fines de semana, ellos llaman a los carabineros, los vecinos, y los carabineros dicen que están en, cubriendo otros procedimientos, entonces eh, eh, y la duda es si en la noche están trabajando, me plantean el tema del equipo de seguridad pública de nosotros, para poder ver, digamos, eh, este tema, porque es un tema que esto ha ido sumando y cada fin de semana se ha hecho más potente, a lo mejor eh, oficial a Carabinero que genere, digamos, una, una ronda para esos lugares y, y, y me lo plantean así lo, los vecinos de, de, de ahí de, de Loma Larga y especialmente plantean, o sea, incluso me dicen, o sea, en, en este caso los marinos están aquí al lado de nosotros, sí. pero tampoco podemos decirle que vengan, ¿no? el, el tema es un, es un tema ahí, que eh, estamos en toque de queda, pero eh, no sabemos cuáles son las rondas, en este caso, de la gente de la Armada, entonces ahí hay una preocupación. ¿ah? Entonces, eh, eh, incluso uno dice, eh, oye, mira, ya va a llegar las 10, y, y, o sea, yo tenía el otro día unos amigos en la casa y me dijeron, ¿a qué te preocupas si uno se va para la casa y no andan ni los carabineros ni nadie en la calle? O sea, esa es la imagen que hay del punto de vista de todo lo que queda. Entonces, igual es complicado, ¿no? es complicado poder generar, digamos, eh, este cuidado de la ciudadanía, sobre todo en temas eh, de, de cuidado especialmente de la pandemia, o sea, porque la gente dice que hagan fiestas bien, pero hoy día están prohibidas. Entonces, eh, y desde ese punto de vista, eh, eh, generar también eh, una acción más permanente eh, en, de, de, de poder cuidar a la ciudadanía. Y a partir de ello, eh, también recibí un llamado, eh, y este fue un llamado telefónico, desde el tema rural, o sea, en, en el Espino, plantean los vecinos ahí que, sobre todo en la noche, y ellos incluso lo han hecho saber al al jefe retén de Rafael han habido, digamos, robo de animales, de, en este caso me plantean así, chancho y vacunos, y, y muchos vehículos, eh, camionetas que están recorriendo los campos y han habido muchos robos y, y me lo plantean específicamente del sector de El Espino, digamos, que es un sector rural y, y, y que están complicados los vecinos, porque igual eh, eh, le plantearon al jefe Retén que, que pudiera hacer a lo mejor ronda eh, eh, nocturna para esos lugares eh, y, y se genera, digamos, también un poco de temor de los vecinos de que esté pasando esto, porque igual un vecino que el que me llamó me dijo, mira, a mí me roban una vaquillita y eso significa para mí 300 mil pesos, y pierdo 300 mil pesos, y, y eso es verdad, entonces, cuidado eh, que, que se está generando también del contexto rural, algunas acciones, digamos, que no corresponden en torno a, a, a delincuencia, y eso hay que plantearlo tal como es. ¿no? Eh, y, alcalde, igual me gustaría saber, yo sé que han estado haciendo avances, pero también eh, me lo han planteado algunos deportistas, cómo va eh, el, el avance y las reparaciones de las canchas. ¿eh? 
¿no? O sea, eso es importante saberlo. Hay presupuesto municipal ingresado ahí. Pero también hay una preocupación, y yo personalmente lo, lo he visto, incluso ayer fui a, a comprar pan a uno de los negocios de la población de la 18, y, por ejemplo, a las 5 de la tarde, una persona adulta jugando en la multicancha con cuatro niños. O sea, sin mascarilla, sin nada. O sea, eso no puede ser. O sea, uno, claro, yo no me voy a parar y lo hablar con él, pero es tomar conciencia. La gente tiene que tomar conciencia que si está en el lugar público tiene que andar con mascarilla el niño, los adultos. ¿ah? Y entonces, ahora importante también, o sea, los locales comerciales, no es dejar entrar gente que no tiene mascarilla al local. Eso va generando... Eh, en temas de, de educación, o sea, y, y no sabemos hasta cuándo va a ser este tema desde el punto de vista de usar mascarilla. A lo mejor va a ser muchos meses más, por lo tanto tenemos que habituarlo y tomar conciencia sobre eso. Y me sumo a, a los planteamientos del cordón sanitario que, que lo planteó eh, alguna concejala, la concejala Ruth, en términos de Rafael, pero también desde el punto de vista de basura, de, me lo plantearon, digamos, algunos vecinos, en este bypass o, no es cierto, paso nivel que hay aquí en Quebrada Onda, impresionante la basura que, que, que se junta abajo ahí en el lugar, que no se ve, pero sí la gente que va y da la vuelta para volver a tomar, ahí se da cuenta de que un, el alcalde alguna vez lo planteó, que, que eso se limpia cada cierto tiempo, es verdad, pero eh, la gente habitualmente va a botar basura a ese lugar. He dicho, alcalde, muchas gracias. Gracias, gracias Hernán. Eh, mira, a ver, bueno, cuando el vecino que te llamaba te decía el tema de Carlos Mann, obviamente no podría decir que no lo veo, porque subo todos los días y cada rato por ahí, ¿ya? Y efectivamente lo que ha sucedido ahí está sucediendo, que nuestros trabajadores que hacen el aseo al barrio de calle y que limpian la humedad de agua y lluvia, ¿dónde depositan esta tierra? A la subida de la Carlos entonces yo creo que es cuestión de que Ornato, que la directora o aseo que nos están viendo, con un camión tres cuartos vayan a sacar toda esa tierra que está ahí porque efectivamente una lluvia y vuelve todo a su miedo. Y un poquitito más arriba, a pesar de que hay un letrero no estacionario, siempre hay un estacionario con la atención, y eh, sacar unos uno, uno arbustos que han crecido, que ya coparon parte de la vereda. Así que le vamos a pedir ahí que, le, que lo vean rápidamente eso. ¿ya? Eh, el informe de situación de calle, que la idea con lo, lo extienda, ¿cierto?, eh, mire, hay varios temas que planteó Hernán, que bueno que está aquí conectado nuestro director de seguridad pública porque él toma nota eh, de esto y le va informando al jefe de la fuerza ¿ya? porque precisamente el, fe, el fin de semana pasado que se trabajó desde el viernes en la noche media tarde hasta la madrugada eh, se estuvo también en los sectores rurales ¿ya? porque yo fui testigo cuando el director de seguridad, Luis Parra, le informaba al jefe de la fuerza el día de ayer de este tema de los robos de animales en el sector rural. ¿ya? Eh, mucha, en algún momento nos dio como un poco de tranquilidad, que al parecer da la impresión de que los que roban animales en Tomé ya no están, porque uno ve caminos de chato, frutillares, permanentemente ahí de un señor González, los animales, y se le pasa la infracción, el, el tipo como si nada, ¿cierto? Y siguen estando con el riesgo que significan los animales en la vía pública. Pero cuando ya vamos al sector rural, nos puede dar la impresión de que sea de comunas aledañas al sector rural que se nos estén dejando caer ahí también. Entonces, nos encontramos con una situación. Conversamos el otro día con una persona, no si sabemos quiénes son, pero díganlo, pues, denuncien. No que nos denuncien porque el que robó el animal sale al tiro y si le robaron uno, la otra le van a robar dos. Entonces, hay que prestar mayor atención, darle eh, la información a través de nuestro director a la fuerza, ¿cierto?, y estos operativos que vamos a hacer también el próximo fin de semana y el fin de semana largo, poder también eh, eh, seguir estos sectores, y especialmente donde se está señalando también de lo más larga de esta fiesta, ¿cierto? Que, claro, eh, Carabinero hoy día, eh, me, me, me informaba ayer el comisario, de que hoy día ya no tenemos los 104 efectivos que teníamos en algún momento, que, que gestiones que se han hecho desde el municipio con la Dirección Nacional, y pudimos tener una buena votación. Hoy día la concentración en estos lados Carabineros es permanente, hay muchos menos que están trabajando, algunos con licencia y además tienen un sistema de trabajo hoy día que resguardan parte del contingente, o sea, no están todos operativos simultáneamente porque también tienen que tomar los resguardos por el coronavirus, por los contagios, porque en algún momento determinado nos podemos quedar sin fuerzas de orden. 
Y lo mismo hace la Armada, que toma un contingente, tiene otro en cuarentena, así por así decirlo, ¿cierto? Para ir dosificando y que en un momento de crisis podamos tener a todos también operativos. A mí me llamó la atención y espero conversarlo una vez que termine el consejo con el director de Administración y Finanzas, porque nosotros no tuvimos inspectores en la calle trabajando el día sábado y el domingo. Llamamos el día sábado, preguntamos el día domingo y, y que se habría dicho, digamos, que los inspectores estaban trabajando el lunes a viernes, pero teníamos una situación día sábado, víspera, una fiesta en que se nos llenaba el comercio en, en Tomé y si no teníamos inspectores. ¿Ya? Entonces, eh, en el transcurso del día, le vamos a pedir a nuestros inspectores que también se peguen mayores vueltas, que vayan con una cantidad de mascarillas, ¿cierto? También, que al ver, no solo de recomendarle eh, eh, el uso de la mascarilla, sino que entregarle una si no la tienen para que no tenga excusa, y eh, sesionarme de que efectivamente la ordenanza se haya enviado cada enero para que también nos colaboren en ello, digamos, que, que haya para ello eh, también una mayor fiscalización. Como bien dice el concejal Gutiérrez, permanentemente y periódicamente se está eh, nuevamente con las limitaciones que tenemos de personal, ¿cierto? Poder limpiar ahí para, para ir manteniendo, porque pareciera ser también, no quiero ser mal pensado, pero que de algunas comunidades vecinas eh, llegan hasta por ahí y nadie los ve y están depositando porque yo no creo que los sacos con restos de, de esconche de marisco sean nuestros vecinos de aquí de la esplanada que los vayan a votar allá, no creo yo veo que ellos lo depositen acá y el canal los saca por lo tanto esos son de otras comunidades que vienen para acá que nuevamente hay que hacer un seguimiento no es menor lo que dijimos comenté la semana pasada de que escarbando la basura encontramos eh, un, un contrato de un trabajo que haya contratado una persona a otro porque, y al final va a votar los escombros donde quiera. Hoy día la comunidad es bueno que sepan que hasta un tarro de pintura vacío si nosotros lo tomamos entendiendo ya cómo estos mismos basurales que estamos ya eh, trabajando fuertemente en ellos ni los eliminando ya con esta supervisión que se hace permanente de, de, en terreno ahora de los que están depositando basura y que de otra forma no nos ayuda. Entonces, eh, ya se pidió en el informe de, de las canchas que lo vamos a tener para el próximo eh, eh, consejo, ¿ya? Y aquí me están entregando una información para ustedes, dice el fallecimiento de Guillermo Patricio Matas Enrique, 41 años, tres hijos, trabajador independiente, fue bombero por 10 años, luego solicitó permiso para dejar sus funciones, estaba ahora en proceso de reincorporación, velatorio en el salón parroquial, el día de hoy aproximadamente desde las 15 horas, y su funeral se informará durante el día de hoy. Entonces expresamos nuestra condolencia a toda la familia que también eh, mata. Bien, continuemos, pasemos al siguiente punto, informe de comisiones, comisión de Hacienda, eh, Jonathan, para que puedan sí, leer gracias. el acta correspondiente. Tiene gracias, la palabra. Señor presidente. Gracias, presidente. Acta 67, ¿se escucha bien? Sí, muy bien. Ya, perfecto, gracias. Acta 67, ¿Se Comisión bien? de Hacienda. Sí, sí, gracias. Gracias, gracias. Acta número 67, Comisión de Hacienda del Consejo Municipal, el día 7 de mayo del 2020, siendo las 15 con 10 horas, en forma virtual se reunió la Comisión de Hacienda. El secretario técnico expone las siguientes modificaciones presupuestarias. Uno, área, servicio a la comunidad. Asignación de nuevos recursos para el programa de emergencia COVID-19 COVID eh, por un monto de 93 millones 700 mil pesos. La directora de operaciones complementa la información. La concejala Zúñiga señala que cuando se solicitó la aprobación de la segunda modificación por cerca de 100 millones de pesos para este programa, ella requirió el detalle de los gastos del programa, lo que no se ha entregado, lo que no se ha entregado. Además, dice que se solicitó las órdenes de compra emitidas. Lo que, también ha, lo que también ha recibido, por lo que por transparencia del proceso. Solicita que se remita la información aludida, sin duda que el trabajo arduo que se ha realizado por los funcionamientos en esta emergencia. Indica que quiere tener argumentos técnicos para resguardar su posición. La directora de operaciones indica que este proceso ha participado la directora de desarrollo comunitario, con que la que entrega la ayuda social, seguridad pública, finanzas y ellos 
como también emergencia. Informar que queda a la fecha 62 millones de pesos, pero que han proyectado eh, por proyectos de carpeta, como la implementación de equipamientos de resguardo del coronavirus para los funcionarios en el área de atención de público en el hall del municipio. El concejal Canto manifiesta que desea conocer cómo se distribuyen los 93.700.000 pesos, esperando que sea un mayor porcentaje, sea para ayuda social, como por ejemplo, alimento, focalizando a los trabajadores informales, personas que quedan sin trabajo, de la locomoción colectiva, etc., indica que debe definirse las prioridades, ya que existen gente que no tiene que comer. Algunos no pueden pagar sus deudas, entre otros. La concejala Zúñiga señala, concorda con el concejal Canto, en que el sentido es que gran parte de los recursos deben destinarse a la ayuda social, ya que, por ejemplo, la sanitización de ese bicentro se debe requerir a las empresas que lo hagan y no a cargo del, de la municipalidad. El concejal Gutiérrez informa que, lo hace, eh, que esta modificación, los recursos son significativos, ya que debe proyectarse, sobre todo pensando en el aspecto económico que debe eh, que se a, a, avecina, por lo, a, por lo menos por una proyección de cuatro meses. Esta definitiva es tener una claridad en cuántos millones significativos de parte del municipio. El secretario técnico indica que esta información de prácticamente todos los gastos de emergencia se maneja en una cuenta para centralizar el gasto, para optimizar el control de los recursos y posterior un nivel central pueda correspo eh, cuando corresponda. Señala además que los antecedentes de gastos fueron entregados en detalle a los concejales mediante correo electrónico que si observan el detalle de gasto está claramente indicado el detalle por el proveedor las compras realizadas, etc. Que, se, que esta información se construye claramente que se ha destinado recursos significativamente a la ayuda social, siendo que las prioridades municipales y respecto a la proyección de los gastos, manifiesta que el complejo realizar una proyección precisa por los dinámicos del comportamiento de esta pandemia y que se ha realizado una proyección estimada de gasto para esta nueva modificación, la que se detalla en el documento, siendo la, de, eh, la tendencia el aspecto social, sin dejar de lado la importancia que ha tenido también las acciones de sanitización para mantener más controlado el contagio y el avance de las pandemias en nuestra comuna. Al mismo, al mismo tiempo, el secretario técnico informa que el alcalde, con motivo de, de anticiparse a la dificultad del momento que se viene en materia de desempleo, ha instruido acciones para re, eh, reorientar y agilizar los procesos de infraestructura dentro de la comuna y poder absorber mano de obra local, lo que, lo que traducirá en una, de bacteria, una batería de proyectos a desarrollar en nuestra comuna, a licitar en las próximas semanas y llegar para el próximo consejo un listado de estos proyectos para los concejales, para su conocimiento. El concejal Canto solicita eh, la nómina de las personas que han sido beneficiadas con las cajas de alimentos para ver y coinciden con el listado de que tiene, que ha solicitado las ayudas. El director de control informa que ha revisado los gastos del listado de las compras del programa de emergencia y que solicita fotos de la entrega de las canastas sobre los elementos de sanitización, mascarilla, etc. Esto se lo ha revisado con la directora de operaciones. Informa el director de control que él, que él lo único que repara en que se haya arrendado un camión aljibe, en consecuencia que existen dos camiones a cargo del municipio que operan por turno señalando que el trato directo de este tercer camión no pasó por él y que él va a conversar con el director de Aseo y Ornato y Medio Ambiente. El concejal Hidalgo indica que hay que transparentar que no se justifica un camión parado. La dirección de operaciones informa que la dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente ya sostuvo una reunión con el alcalde donde solicitó un informe al director. Sin prejuicio de lo anterior, se está gestionando un camión a la intendencia para las labores que fueran eh, contratadas con el camión en cuestión. El secretario técnico señala que ante eh, los déficits de agua de los sectores estero, madesal, incrementada por el coronavirus y mayor consumo en las casas, y por el requerimiento además planteado por los concejales, eh, los consejos anteriormente respecto al déficit del agua en los puntos an ya antes señalados, surgió la necesidad de un tercer camión aljibe, dado que un municipio, dado que uno, un municipal, estaba con el estanque roto en aquel momento, el que hoy se reparó, lo, eh, por lo tanto, ya no requiere el tercer camión, eh, por lo que se dará término al arriendo. 
indica el director de aseo y ornato y medio ambiente, manifestó que hay eh, eh, que con dos podría abordar el déficit del agua fácilmente. El concejal Canto desea saber a quiénes contrató el camino aljibe, señalando que el trato directo debería a lo menos haber dos o tres alternativas que por que poco serio eh, contratar un camión que queda en, eh, en pana, solicitando que se debe conocer el monto de quién se contrató y cómo se hizo la clarificación previa. El director de control aclara que el, el, el trato directo, de acuerdo al artículo 10.13 eh, del reglamento de compras públicas, solo exige, eh, exhibe, exige una cotización para eh, contratar de una situación de emergencia nacional asociada al COVID-19 y no es necesaria el requerimiento que indica el concejal Canto. Finalmente, se acuerda que la modificación pasa a la sala para la discusión eh, debiendo remitirse anteriormente a los miembros del Consejo lo siguiente, el listado de los beneficiarios de canasta y quitaseo, proyección de gasto del programa, órdenes de compra, antecedente de la contratación de camión aljibe. Esto queda a cargo de la coordinación de la directora de operaciones, quien envía finalmente la información a los concejales con la debida anticipación. Eso, esa información se entregó, por si acaso, gran parte de los colegas concejales recibieron gran parte de la información que ya se había informado. Área servicio a la comunidad, asignación a nuevos recursos para el programa de seguridad pública por un monto de 6 millones 300 mil pesos para la contratación de personal de apoyo para operaciones de nuestros portales sanitador en la entrada de Dichato y Rafael. El director de seguridad pública complementa la información señalando que la idea de los portales de sanitación de vehículos se encuentran en funcionamiento los, di, eh, los siete días de la semana. El concejal Canto consulta por qué el túnel sanitador de personas que se instaló en Cefal, doctor Alberto Reyes, no funciona a lo menos que eh, él iba al sector. La directora de operaciones le informa que recabará la información y se le hará llegar esta indicación. El concejal Hidalgo señala no estar de acuerdo uh -huh. con esta modificación, se acuerda, pasa a la sala para su discusión. Número tres, área del programa social y asignación de recursos ah, para no, aprobación no. de una solución a la Junta de Vecinos número 18, Rafael, por un monto para los trabajos de protección de ventana de la sede por un monto de 900 mil pesos recomendada. El concejal Canto solicita que se haga un chequeo de las subvenciones aprobadas a la fecha y si todas se han entregado o no. El tema de temas varios, el jefe de planificación presupuestaria informa que hoy en la mañana el presidente de la república anunció de un aporte para los municipios para compensar en parte los recursos que han dejado de percibir producto de la pandemia, pero información que ha analizado en detalle cuando baje a nivel local. El concejal Algo solicita que estudie una evaluación de una subvención especial para el cuerpo de bomberos de la comuna de Tomé. El concejal Canto solicita que se, va, eh, que, que se vea la concesión de los estacionamientos regulados, los proyectos eh, del baño de la plaza, del playa El Morro, la, la, la increcimiento del fondo común municipal. El secretario técnico reitera que hará llegar una nómina de los proyectos para, por ejecutar y respecto al Fondo Común Municipal, indica que el tema se está viendo a nivel de la Asociación de Municipalidades en la que el alcalde ha manifestado en reiterada oportunidad el, el requerimiento en conjunto con el municipio de la región para discusión a nivel de gobierno. La concejala Zúñiga consulta por los presupuestos participativos respondiéndole la de IDECO que espera la próxima semana tener algo más concreto. Siendo las 16.50 y 5 horas, se levanta la sección asistente, que les habla Jonathan Hidalgo, presidente de la comisión, don Hernán Gutiérrez Zambrano y la señorita Francisca Pereira, integrante de esta comisión, don Oscar Canto Garrido, concejal, don William Cruz Reyes, secretario técnico, don José Quinteros Concha, director de Administración y Finanzas, don Luis Astudillo Lira, director de Control, la señorita Carola Troncolso Busto, directora de Operaciones, don Luis Parra Muñoz, director de Seguridad Pública, Paulina Fuentes Sangüesa, Sangüesa directora y Manuel Quinteros Concha, jefe de planificación y presupuestaria e informática de sector. Firmante, que les habla, Jonathan Hidalgo, presidente de la Comisión de Hacienda, y don William Cruz Reyes, secretario técnico de la Comisión de Hacienda. Es lo que puedo informar, señor presidente. Gracias, concejal. Eh, antes antes de, de pasar a las modificaciones que contempla la, la reunión esta, un par de comentarios. Ya, eh, primero, digamos que sería bueno que el concejal Canto eh, pueda chequear con eh, la directora de IDECO que la nómina que dice el tener de las personas que habrían solicitado yo las puede chequear, que sea al revés 
para que no empiece a circular un listado de hoy día 1.200 personas que han recibido ayuda. Yo creo que hay que mantener también un poquito de, de resguardo esa información, pero sí que los nombres que tiene el concejal los chequees, Paulina, con los tuyos, con están las nóminas, ¿ya? Respecto al camión alquibera, ya yo cuando tomé conocimiento, eh, primero hacer claridad un, un tema. Eh, no me parece la explicación que dio alguien por ahí que esta, esta constitución no pasó por mí, que pasa por una dirección o por una unidad. ¿ya? Si no está la persona, alguien tiene que realizar eso en su oportunidad. ¿ya? Enseguida, cuando un camión te empana, puse especial el camión, día no trabajado, no, día no pagado. No le pueden pagar un día que no ha prestado el servicio. Enseguida ordené yo personalmente de inmediato que se cortara ese contrato, porque me dio la explicación de Canón en el sentido que había tenido un camión en pana con el tanque roto, pero que lo habían reparado. Por lo tanto, le ordené cortar de inmediato y procedí a solicitar el apoyo a la intendencia de un camión al giro para abastecer principalmente los centros de ¿cierto? Ya ah, no, como no. sucedió en emergencia anterior, el incendio total, el terremoto, que nos apoyó Vialidad y con agua. Hasta el momento no tengo respuesta positiva, pero sí lo tengo pedido al intendente que nos apoyen por lo menos con un mes, eh, con un camión aquí no, 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 para sí. atender estos otros puntos que son tareas nuevas, para hacer los, los centros sanitizadores y no tener problemas en abastecer también los lugares que estamos como los, como los esteros, como más, más de sal y otros que estamos atendiendo. Así que hacerle eso claramente, pero ordené términos, contratos, camiones aquí, ya, yo podría decir, no pasó por mí, porque yo no estaba, no, no puedo decir eso. Ya, ahí hay alguien que me frenó si en su momento se estimó que era necesario por el informe que entregó eh, Nicanor, me parece bien, pero si un camión no está trabajando no se le puede pagar el servicio. Eso claramente. Por lo tanto, términos, contratos y en la próxima oportunidad si se requiriera a tener que recurrir a esto del arriendo, que se preste la atención también que sea un, un camión eh, más, más nuevo, que no tenga el problema de las panas, porque efectivamente cumple el propósito de lo que se ha Ya si quería compartir con ustedes ese comentario. Ya, ya hacemos entonces el siguiente punto, que dice relación con modificación al presupuesto municipal vigente. Don William Kuhl tiene la palabra. Gracias, Leo. Gracias, presidente. La primera presentación corresponde al... A ver si... Se está acoplando una conversación de alguien, parece. Sí. ¿Ahora? ¿Aló? ¿Ahí? ¿Me escuchan bien? Ya, perfecto. Lo primero a presentar corresponde a la dirección de operaciones. Eh, el objetivo de la solicitud indica lo siguiente. En sesión de consejo de fecha 23 de marzo se aprobaron 150 millones de pesos para eh, absorber eh, detalles de el, la problemática coronavirus COVID-19. Y seguido de aquello, en sesión de consejo del 21 de abril se aprobaron 100 millones de pesos. Ante la situación provocada por la pandemia mundial del coronavirus que está atacando nuestro país desde el 3 de marzo del año 2020. Esto da la declaración de zona de catástrofe nacional decretada por el gobierno a contar del 18 de marzo y por espacio de 90 días. Por lo tanto, se hace necesario disponer de mayores recursos para enfrentar la emergencia, específicamente para la adquisición de bienes y servicios relacionados con ella en forma rápida y efectiva. Por ejemplo, para abordar trabajos de sanitización, servicios de maquinaria, compra de materiales y útiles quirúrgicos, medicamentos, y en general todo requerimiento derivado de la condición de emergencia, siendo la prioridad el requerimiento de canastas y kit de aseo indicado en la proyección de gastos que ustedes tienen en vista. Lo anterior se justifica para instaurar medidas urgentes que permitan evitar y o mitigar el proceso infeccioso en la comuna con las consecuencias que esto tiene. El monto de la modificación, por tanto, corresponde a 93 millones 700 mil pesos. Entonces, entregado los antecedentes, esto corresponde para seguir en la aplicación de los programas de sanitización, ¿cierto? Para comprar también los medicamentos, kits de aseo y nuevas canastas para seguir atendiendo la demanda que ha llegado muchos listados que nos han hecho llegar los presidentes de las juntas de vecinos también y que estamos ahí evaluando para contar con los recursos y poder disponer de ellos, ¿ya? Eh, don Jonathan Hidalgo. 
Presidente, ¿alguna observación? Estuvimos revisando, agradecemos a, a, a la señora Carola Troncoso que lo hizo llegar este, esta información que se pidió el Consejo Municipal, eh, especialmente, disculpe, en la Comisión de Hacienda. Yo solamente Bien. voy a estar siempre disponible en apoyar los recursos para poder enfrentar esta pandemia, pero hay, hay algunos ítems que no concuerdo, yo espero que usted lo pueda analizar, de reforzar eh, mayores recursos para poder adquirir canasta de alimentos entendiendo yeah. que vamos a requerir al parecer hay un ítem, para darle un ejemplo sobre dos millones y medio el tema de difusión, me gustaría que poder disminuir eso y aumentar gran parte de esos recursos al tema de canasta de alimentos, pero sin duda eh, voy a estar siempre disponible y apoyo esta moción con esta indicación siempre que usted lo tome bien para fortalecer fuertemente el tema de las cajas de alimentos que eh, se requiere mucha ayuda a los vecinos ya, estoy completamente de acuerdo con lo que plantea el concejal. ¿eh? Yo creo que se puede disminuir la partida eh, de, de información, que, que es importante, pero veamos otros canales para el tema de la información para que esto tenga más directo, digamos, relación con, eh, precisamente, entre otras, las partidas, reforzar la de la de alimentos. Gracias, concejal. concejal Señor Santos, alcalde, disculpe, ¿no ha dicho si aprobó o rechaza? ¿Lo aprobó? Lo, lo aprobé. Reitero ¿Lo aprobó? Mi Haciendo comentarios de lo que... Aprobado entonces, nuevamente. Eh, don Oscar. Eh, de la cancha? igual manera, ¿se eh, escuchan? Sí, sí muy bien. Aló. Ya, de igual sí. manera, eh, yo estoy de acuerdo con aprobar todos los recursos necesarios para enfrentar la pandemia del COVID-19, también como para las ayudas en eh, cajas de alimentos principalmente, pero igual sí. hago esa observación de los gastos de dos millones y medio de propaganda, publicidad o comunicación que esos recursos pasen íntegramente para eh, más eh, cajas de alimentos. Ya. Eso y apruebo. De acuerdo, gracias. Eh, don Hernán. Sí, eh, yo creo que es importante que la comunidad pueda saber que a partir de, esta, de este monto que se pone para aprobar, ya nosotros vamos a estar aprobando 343 millones de pesos en torno a la pandemia, o sea, no es menor. Yo lo planteé en la comisión que me preocupaba el tema que va a pasar de aquí a unos 3, 4 meses más desde el punto de vista de los gastos municipales en esto. Por lo tanto, es importante que eh, el gobierno a través de la surdere pudiera, ¿no es cierto?, inyectar recursos para el tema de la ayuda social y todo lo que se viene. Eh, yo pongo ese tema y, y, por supuesto, totalmente de acuerdo en poder apoyar esta modificación en torno a que lo más probable vamos a tener que también de aquí en adelante inyectando más recursos a este tema. Así que aprobo, alcalde. Gracias, concejal. Concejal Sandoval. Sí, me, me, me sumo a, a un poco a las observaciones. Siempre lo he dicho, parto de la base del principio de la, de la buena fe con respecto a la utilización de estos recursos. Eh, yo también quiero señalar de que no han sido pocos los recursos que se han destinado a, a efecto de poder implementar este fondo COVID-19 para la comuna, eh, yo creo que quizás van a seguir siendo insuficientes. Sí. Tengo entendido que aproximadamente la cifra que llegaría al municipio como efecto del fondo solidario a los municipios entregado por el gobierno central es aproximadamente los 300 millones de pesos que correspondería a lo menos, ¿no? es una información que ahí tendrán que confirmar, pero... En definitiva, en base a eso sí me sumaría al tema de tratar de centralizar principalmente eh, estos recursos en una estrategia más global, más que los puntuales, más global, con el sanitario, el tema social, y sin lugar a duda también un tema no menor que lo tocó Ruth también, que tenía que ver mucho con las implicancias emocionales que tiene este conflicto y que va a tener que ver particularmente con los niños y con las mujeres. Así que apruebo la moción. Gracias, consejera. Solo un comentario. Eh, a ver, lo que la Asociación Chilena de Municipalidades ha pedido el gobierno son alrededor de 900 mil millones de pesos para cubrir lo, lo de la pandemia y los menores ingresos que se están teniendo los municipios. Y el gobierno rectificó el valor, el, la, la suma entregar y habla de 160 mil millones de pesos. No tenemos ninguna noticia todavía oficial de que nos diga cuánto recibiríamos, ¿ya? que es lo que estamos consultando porque tenemos la otra situación de los 7.500 millones de pesos que aprobó el CORE de la región del Bío Bío y que no ha llegado ni un solo peso en los municipios, no ha bajado nada. Entonces también estamos planteando esa inquietud para que la comunidad también tenga la información. Gracias, concejal. Concejal Ruta Cuña. Sí, bueno, yo siempre voy a estar disponible, alcalde, para lo que significa el poder eh, eh, abordar lo, lo que estamos viviendo actualmente. Eh, hay que decirlo también, cierto, que ya se menciona que los recursos que podrían estar, a ver, estar llegando a, a los municipios 
eh, serían insuficientes para todo lo que los municipios han estado, ¿cierto?, eh, entregando eh, para, eh, para poder eh, abordar de la mejor manera las necesidades y lo que la comunidad está solicitando. Eh, mi, mi aprobación obviamente va a ser positiva, eh, pero sí, sin embargo, eh, nosotros como concejales hemos estado recibiendo periódicamente eh, mensajes ya de, de vecinos que están solicitando eh, de manera eh, rápida la entrega de alimentos alcalde. Por ahí va mi tema, ya por el área social. Muchos de nuestros vecinos han perdido los tra el trabajo. Nadie de la familia, ningún integrante de la familia adulta está trabajando. ¿ya? Eh, a eso se le suma cierto lo que significan los costos de... De, de los gastos básicos, eh, luz, agua, gas, en fin, hay una situación ex, ex, extremadamente grave, ¿ya? Eh, y de acuerdo a eso yo pediría, cierto, eh, reforzar más lo que significa el, las ayudas eh, sociales en este caso, y por sobre todo lo, 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 lo que es una canasta de alimentos, que es fundamental para que una familia pueda sobrevivir. Así que de todas maneras yo puedo. Gracias, concejal. Señorita Francisca. Sí, bueno, antes de, de, de pronunciarme me gustaría eh, comentar que eh, estuve haciendo revisión a, a la documentación que solicité y eh, bueno, me di cuenta que dentro de la rendición no hay ningún ítem que, va, que apunte a la colaboración para la toma de exámenes. Yo pediría que se pudiese considerar en esta nueva modificación presupuestaria ya eh, para nuestros funcionarios y funcionarias de salud. ¿ya? También quiero eh, solicitar la bitácora del viaje del camión Aljibe. ¿ya? Y eh, es necesario hoy día decir que de los 250 millones que, que se nos enviaron en, en la rendición, se envió un informe de 187 millones con un saldo de 62 millones. ¿ya? Y de esos 187 millones que están rendidos, envían órdenes de compra por 114 millones de pesos. Entonces faltan las órdenes de compra que se nos envíen y yo solicito que se me complemente en un informe de casi 40% del presupuesto, ¿ya? Y que se pueda hacer un, un informe ejecutivo, porque solicitamos las órdenes de compra, presidente, porque queremos saber y verlo por lo, para que los recursos se inviertan en la línea y en la manera correcta. Ya tampoco se envía la orden de compra en donde se adquiere el equipo de sanitización vehicular que costó casi 21 millones de pesos. ¿Ya? Tampoco se envían las órdenes de compra en donde se imprime el lienzo por 7.700.000 pesos. Y también hay, una, hay banderas en, en, la, en la rendición eh, por un poco más de un millón de pesos. Entonces yo me gustaría que todos esos ítems, y aquí me sumo también a lo, que, a lo que mencionaron los colegas respecto de la difusión, la difusión, la bandera, porque hay que entender que aquí no estamos haciendo merchandising. ¿Ya? Por lo tanto, me gustaría que todos esos insumos, todos esos dineros fueran invertidos directamente a la compra de más canastas, ¿ya? Entendiendo la situación. Y también me sumo también a la crítica que, eh, que mencionaba usted, presidente, respecto del de Consejo Regional y los 7.500 millones de pesos que, que se aprobaron. Y el problema allí fue principalmente que no hubo voluntad política para modificar la glosa número 2 del subtítulo 2429 que permitía la transferencia directa a los municipios ya de estos recursos. Entonces también hay una crítica y algo llamado también a las autoridades regionales a que puedan entender que hoy día esta emergencia los municipios la estamos enfrentando con recursos propios. ¿ya? Y tampoco queda claridad de cuándo va a ser la bajada de, esto, de los recursos del anuncio de, de Piñera. Por lo tanto, yo voy a aprobar porque quiero ser consecuente, quiero ser consecuente con eh, lo que señalé desde un comienzo, que aquí hay que resguardar la vida de nuestros vecinos, pero solicito que se me eh, complemente el, la información con todas las órdenes, casi el 40% que no enviaron. Ya, ok. Aprobado. Gracias, concejal. A ver, eh, aprobar eh, un comentario respecto de ello, digamos. Eh, eh, yo creo que solo yo tengo aquí en mis manos el legajo completo de todas las órdenes de compra, ¿cierto? Y todo lo que, eh, por lo tanto, complementar a lo que le pueda faltar al concejal del informe que le enviaron, ¿ya? Eh, yo, no quiero, yo no quiero poner en duda el trabajo de los profesionales, de todos los que intervienen, no, eh, no el trabajo que están haciendo. Perdón, José. Entonces, eh, para que ajunten la documentación faltante, digamos, ¿ya? Y decir que por ser eh, lo, la, la propaganda radial o los avisos radiales 
son los que se hacen con los medios regionales por ser el no visite Tomé, ¿ya? Porque no, 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 no nos sirve que solo... Perdón, estoy hablando, concejal. Eh, no, solo, no nos sirve solo que esto lo hagamos en Tomé, sino que un medio regional también tiene que entenderse que las autoridades comunales, alcaldes, concejales, están invitando a los que tienen segunda vienda no vengan. El tema de las banderas son para identificar los puntos limpios. ¿Por qué pedimos que hiciera la bandera? Porque la comunidad tiene que entender que aquí hay un tremendo esfuerzo que está haciendo el Consejo Municipal como municipio y que no todo es provisto por la empresa privada, porque si, si el equipo sanitizador tiene la marca solo de la empresa que vende el producto, pareciera ser que la empresa privada no está colaborando en esto y no es así. Es un equipo municipal donde el municipio hizo una inversión considerable, ¿cierto?, para poderlo adquirir, para que sirva para esto y para otras cosas más. Entonces yo creo que falta complementar un poquito la información que se le entreguen a ustedes ya, y para que eh, comple complementar la información sí, de documentos que faltan por encima, ¿ya? ¿Sí? Presidente, sí, ¿Sí? Mira, yo no, no, no apuntaba a cuestionar el por qué, yo lo que estoy proponiendo es que esos recursos hoy día, en bandera, en anuncio, en pasacalle, vayan a lo que realmente nuestros vecinos necesitan, que sí. son más canastas familiares. Sí, y, y, respecto, y, sí, y respecto de, eh, de lo otro, podemos perfectamente, tenemos un equipo municipal de difusión, de comunicaciones, perfectamente podemos comunicar de manera más eficiente las iniciativas que el Consejo hoy día propone, sin la necesidad de eh, instalar y gastar esta, estos recursos en bandera o en, o en panfletos o en folletos. Hoy día tenemos, sí, tenemos redes digitales, tenemos contratos con el canal comunal, podemos hacerlo en los medios locales. Bueno, por eso por que tanto, estoy diciendo yo que es una proyección de gastos mayo, junio, julio, que se hace hacia adelante y está incluido también los contratos que tenemos con los medios de comunicación. Si no, nos quedamos sin informar, que sería lo peor que no podríamos hacer. Ya, se agradece entonces la aprobación. Pasemos al siguiente punto, al, al segun, a la siguiente modificación. Lo siguiente corresponde a una modificación. Disculpe, señor alcalde. Secretario, vamos a extender el horario de funcionamiento media hora, porque Perfecto. yo la hora está extendido el horario. Eh, Cepas, por favor, entonces. Corresponde a la Dirección de Seguridad Pública la siguiente presentación, y el objetivo es ampliar la cobertura de sanitización de vehículos motorizados, instalando eh, nuevos portales sanitizadores en los ingresos a la comuna de la localidad de Rafael y eh, camino a Dichato. Con el propósito de seguir el camino a la prevención en la propagación del COVID-19, se hace estrictamente necesario fortalecer el recurso humano para cumplir tareas específicas que dicen relación con la sanitización de vehículos en los principales ingresos de nuestra comuna. Para ello, se cuenta con dos nuevos portales sanitizadores, los que serán instalados en los ingresos a la localidad de Rafael y Chato, punto que actualmente están vulnerables y sin control sanitario. Para la ejecución de lo anterior se requiere complementar el recurso humano. Ya existen en siete, eh, que ya existen, y entre paréntesis siete, las que se sumarán a la que actualmente está operativa y cumpliendo con esta labor, cuyos recursos se solicitan serán destinados al pago de los honorarios respectivos de dichas personas. La contratación anterior se proyecta a dos meses y con una remuneración de 450 mil pesos brutos, lo que es multiplicado por la cantidad de personas eh, por, los meses, por los dos meses, da un total de 6 millones 300 mil pesos a requerir en esta solicitud. Mire, complemento la, la información. A requerimiento de la Dirección de Seguridad Pública para la instalación de los dos nuevos controles sanitarios, portales, tanto en el sector de Chato Columbo, la infiltración como Rafael, cierto, eh, ruta conquistador, para controlar las personas que vengan desde el sector rural de la zona Ñuble, eh, se requiere tener dos personas. Entre personas que arman, arman los portales, cargan los líquidos, control sanitario. Exploramos la primera de ellas en que con personas de los programas de empleo nos pudieran colaborar. Hicimos una reunión con las personas que nos colocaron a disposición. Estas personas señalaron que ellos tienen toda la voluntad de trabajar, de ayudarnos, pero no en esta acción de sanitización y que están dispuestos a hacer lo que siempre hacen, que es construcción de muros y otros. ¿ya? Por lo tanto, no pudimos hacerlo por, por esa vía. Segundo, exploramos a través de la dirección de educación 
de una cantidad importante de paramédicos que tenemos en los colegios que hoy día no están funcionando, que nos pudieran colaborar en esta situación. Tampoco encontramos disposición, creo que son dos de ellos, que hay que hacerle una modificación de contrato para que nos puedan colaborar en esto porque están en un cambio de función. ¿ya? Exploramos otra alternativa y no tenemos gente. Entonces al final dijimos, bueno, si requerimos contratar seis personas más o siete personas más, bueno, recurramos a los ex trabajadores de los parquímetros, démosle pega por dos, por dos meses y veamos qué otra persona también nos puede colaborar para implementar esto porque no tenemos gente para hacerlo. Entonces, ese es el sentido de la modificación que hoy día se está planteando con cargo a los mismos recursos, ¿cierto? Que de emergencia o no, por otra vía, lo están haciendo siempre, con los mismos recursos para poder implementar estos portales. ¿ya? Entonces, quiero complementar esa información para usted. Don Jonathan. Gracias, gracias, presidente. También me quiero referir a este punto. Yo, particularmente, siendo bien honesto, rechacé mi oportunidad en la Comisión de Hacienda eh, sobre el tema de los recursos humanos entendiendo que van a ser dos meses de honorario. Igual son trabajos precarios, yo creo que el municipio debe fortalecer sí, sí. iniciativas que, que vayan a largo tiempo. Yo sé que esto es una emergencia, pero hay que ir buscando otra alternativa. Eh, usted ya ha señalado que conversó con el sindicato de los trabajadores de los, pro, de los programas de empleo de nuestra comuna, pero también tenemos otras empresas de ONG, que gran parte de la población de los trabajadores eh, pueden ver muchos varones que pueden solicitar el apoyo. Eh, yo no estaría disponible por esta vez en aprobar eh, estos eh, recursos para eh, armar y desarmar. Yo creo que hay que buscar otro mecanismo, pero por esta vez, alcalde, no estaría disponible y, y, y rechazo esta moción Gracias. por esta vez. Gracias, concejal. Eh, concejal Canto. Eh, bueno, me parece increíble la respuesta que se le da de los programas PMU Pro Empleo, que tenemos en Tomé más de mil personas. Si bien es cierto, la municipalidad administra alrededor de 500 personas, pero igual hay otras instituciones eh, privadas que administran eh, programas Pro Empleo. Y yo diría, ¿cómo no, no vamos a ser eh, capaces? Porque este es un tema solidario también, o sea, de ayudar, porque no es un tema tan técnico de poder eh, tener alrededor de 50 personas con las otras entidades que administran los programas Pro Empleo y poder tener, digamos, un grupo, digamos, calificado, eh, capacitado para poder asumir esta, esta u otra emergencia. Mire, yo estaba sacando la cuenta de oh, 6.300 millones de pesos, significan, eh, alcalde, hacerle no. el examen a todos sí. los funcionarios de salud 300, no millones. a todos los, los examen mediante el COVID-19, significa a, a atender a 500 funcionarios para hacer el examen COVID-19 con estos recursos. Yo priorizaría que estos recursos se dejaran para atender a nuestros colegas de salud, de los EFAN, los ECOF, que necesitan este examen. Ya sabemos que una funcionaria se enfermó. Por tanto, ya. yo rechazo y acudo a que usted siga haciendo ya. gestiones con, para que la gente pro empleo y PMU trabaje en esta, en esta gran iniciativa. Ah, rechazo. Eh, gracias, concejal. Solo aclararle para que no quede la confusión en el acta, de que no son 6.300 millones, son 6.300.000 pesos. 6.300.000 pesos. Okay. Eh, don Hernán. Sí, a ver. Es un tema complicado, pero también es un tema que, que tiene que ver con una necesidad, y, y lo han planteado especialmente las comunidades de Rafael y Chato, de poder tener implementación de portales sanitizadores en estos dos lugares. Eh, que que eh, qué pena, digamos, de, de no tener, digamos, este aporte de los programas de empleo que están ligados al municipio para que puedan ayudarnos en esto. Ahora, esto significa, desde el punto de vista real, de poderle darle pega al menos a siete personas por dos meses, y son personas que están cesantes y sabemos cuál es la situación desde ese punto de vista. Entonces, yo, eh, tomando en cuenta lo que significa para estos dos lugares... Eh, poner portales sanitizador eh, y también lo que significa también darle pega a, 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 a siete personas. Eh, yo apruebo. Ya, perdón, Hernán, no te escuché la última parte. Hernán. Eh, bueno, ya di la, la, el, el tema. La de, fundamentación. De, la fundamentación, por lo tanto, yo apruebo. Gracias, concejal. Concejal Larry Sandoval. 
Presidente, yo por lo menos recibí antecedentes, no, no, soy, miembro, no soy miembro de la Comisión Presupuesto, eh, eh, residente CETE con dos modificaciones presupuestarias. Sí, una, por, una por sí y una por dos. Claro, ahí hay una dicotomía que en realidad un poco va, va, va a disturbar, porque en la realidad se están necesitando 19 personas. Exactamente, ¿ya? Es, tiene razón. ¿ya? Entonces, eh, la, la, ahí la modificación yo creo que debería haber sido completa para haber trabajado el tema de uno solo. Porque, a ver, la modificación dice específicamente y habla sobre los túneles de sanitización. Y es así como bueno. está conceptualmente, ¿ya? Yo di mi argumentación, si, a ver, yo hago la siguiente pregunta técnica. ¿Ustedes saben cuál es la probabilidad, probabilidad, no posibilidad, probabilidad de que una persona se contagie al tener contacto con un automóvil? Yo creo que es bajísima, es bajísima, ¿ya? Sí, si bien sí. es cierto, yo voy a, voy a decir que es bajísima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que lo que yo creo que tenemos que apuntar nosotros es a los controles sanitarios a la posibilidad de ir fiscalizando a todos los vehículos. ¿Por qué lo voy a decir? Yo habitualmente por motivos de trabajo tengo que viajar a Concepción y yo he pasado por los portales, pero los portales no está el control sanitario, solamente está, en este caso, la sanitización del vehículo. Entonces, a mí me gustaría, y yo estoy totalmente disponible, y créame que es así, alcalde, totalmente disponible, que se pudiese presentar en el próximo consejo un mejor proyecto donde se incorporaran estas 19 personas, donde se incluyera particularmente sí, personal... Sí, 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 sí sanitario, y que además de eso, además de eso que, que se, se nos acopla, eh, y además de eso, que en definitiva también se, se viera la posibilidad de no estar cumpliendo estos horarios de oficina, porque la verdad que en definitiva esto va a terminar provocando que eh, las personas que quieran vulnerar los horarios van a pasar después de las 18.30 horas donde no va a haber ningún control. Sigo insistiendo, sumamente importante generar los eh, controles sanitarios en los dos ingresos que en este momento están, digamos, sin, sin posibilidad, que es el de Dichato y el de Rafael, pero sigo insistiendo con la descripción absoluta de quiénes son las personas que se van a contratar, el perfil, en este caso, que me, me parece que tenga que ser una persona con, con conocimiento del área, porque también debo ser súper sincero, ¿eh? a pesar de que suena a lo mejor mal, que los proempleos hayan dicho que esta no es su pega, la verdad es que uno tiene que ceñirse a sus contratos de trabajo, y sus contratos de trabajo estipulan otra situación, por lo tanto, digamos, yo creo que es totalmente atendible. Ahora, bajo esta lógica, yo solicitaría, presidente, que se hiciera este tipo de proyecto con los 19 personas, o si es que hay que incluso requerir más personas, porque también una cosa, también lo dejo en, en, en mesa, Aquí hay una capacidad fiscalizadora que de la unidad de seguridad pública no se puede perder. Aquí todo el mundo, todo el mundo va a decir, bueno, la responsabilidad de carabinero, de la Fuerza Armada, de la municipalidad, y sabe lo que va a pasar y que es lo que siento que está pasando, alcalde, con, con toda honestidad, pero con todo respeto, que al final nadie se está haciendo cargo de fiscalizar nada. La verdad es que están pasando las cosas que no tienen que pasar, nos tiramos la pelota unos con otros, y en la práctica yo creo que el que está perdiendo hoy por hoy, digamos, es la política sanitaria que se tiene que establecer en la municipalidad. Es decir, en este momento no estaría sí. disponible, sí totalmente disponible, incluso con el aumento de recursos, pero con una presentación un poco más formal con respecto al tema. Ya, pero, eh, perdón, concejal, respecto de esta, la, 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 ¿se abstiene no, no, o la rechaza? No, 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 no estaría de acuerdo con esta, pero sí con una pronta presentación en claro. el próximo consejo de que estuviera mejor alineada ya, pero, y delineada. Pero, con... Entonces, ¿esta la rechaza? Sí, así, así sí, es. Ya, sí. okay. eh, a ver, no sé si ustedes quisieran porque me estaba pidiendo la palabra al director de Seguridad Pública, que nos pueda aclarar un poquito más respecto al tema de la... porque estamos hablando de un lado de, lo, de, de, de las seis personas, siete personas, la otra de las doce, hay una aclaración que yo no la tengo, que la puede tener él, si a ustedes les parece que la dé, ¿Le, no ¿les parece? De acuerdo, presidente, yo no estaría de acuerdo. Le, le, le pregunto más que nada a los que no han emitido su opinión, digamos. Yo, eh, eh, alcalde, sí, me toca, me toca a mí votar, ya... ¿Ya? Eh, yo, le doy la posibilidad también al, a don Luis Parra para que pudiese entrar. Ya, a ver, don Luis, entonces, para que pueda que le diga. Presidente, yo no estoy de acuerdo. Eh, don Luis tiene la palabra. El, el consejo pasado, o hace unos consejos atrás, no, porque no, no, porque no, no nos pongamos, de acuerdo, ya, no nos pongamos tan complicados. Se trata de información que es relevante para las decisiones que tenemos que tomar. Ya pasó esto hace unos consejos atrás. La concejala le ha permitido no nos pongamos tan restringidos. Ya, don Luis, aquí la palabra. Responde, acá tiene información que nos puede entregar. No, no es capaz de, de tomar la opinión de todo. Ahí a usted. Don Luis. Eh, bueno, la gracias, mitad. presidente. Gracias, concejales. 
Va a ser muy breve lo que va a señalar. No debería y hablar, pero bueno. Que lo, lo voy a señalar porque eh, el concejal Larry se refiere se a un programa de trabajo en el control sanitario eh, donde tengamos participación de, de profesionales de la salud. Eso, bueno, este control sanitario nace con un, con un protocolo que se estableció previamente, un, un protocolo, protocolo riguroso que se hizo en... Con, en conjunto con personal de salud, de la Dirección de Salud, eh, y, y estamos contando con un TENS, con dos personas operarias que ayudan a al arma, al desarme de, de todo el, el abarataje del, del portal, y también con personal de seguridad pública, y en las mañanas con carabineros, y que eventualmente también asiste eh, personal de la Armada. Eh, no es un control solamente... Eh, una, un, una sanitización del vehículo lo que más auge nosotros le estamos dando es precisamente al control de la temperatura de estado febril, donde hay un, un protocolo frente a una temperatura determinada que es de 37 grados sobre eso, 37,5 grados sobre eso, esa persona es escoltada, se le entrega una mascarilla y es escoltada al servicio de urgencia de la comuna y en el servicio de urgencia es atendida por, por, por los médicos y ahí eventualmente ellos realizarán la otra eh, examen que correspondan para determinar si son síntomas o no de un posible contagio del virus. Ahora, las personas que se están solicitando, claro, efectivamente hay una dicotomía ahí entre una ficha que se presentó en una instancia y después se presentó otra ficha con otra cantidad de personas. Las siete personas son para eh, seguridad pública, para que lleven el, el uniforme, una casaca de nosotros como identificación, e instalarla una en cada punto, ¿ya? Y estamos hablando de dos turnos por día, ¿ya? Es decir, necesitamos eh, seis personas en total eh, a, adicionales para poder instalar una en cada punto eh, por día. Y las demás personas son eh, personas que van a trabajar en la parte del de, de, arme, desarme, traslado de la... Y, y, y abastecimiento del agua, líquido y todo lo que tenga que ver con, el, con, con la sanitización de los vehículos. Por lo tanto, ¿y por qué no se hizo eso junto? Porque como bien lo explicaba el alcalde, en un principio pensábamos, contábamos con la gente de los proempleos, sin embargo, por situaciones exógenas no pudimos contar con ellos, así que actualmente tuvimos que lamentablemente recurrir a, a requerir este recurso económico para contratar eh, a gente que específicamente se dedique a este trabajo, porque bien como, como bien lo dice el concejal, esta gente no, de los proempleos, de personas de proempleo, no están de, no, no son, no tienen, no tienen su contrato de esta labor. Entonces, más que nada era una actitud de buena voluntad de poder contar con ellos, pero no fue así. Es por eso que se claro. hizo esta modificación. Okay. Gracias, Luis, por la información. Importante información. O sea, Ruth tiene la palabra. Sí, eh, bueno, la verdad es que yo siempre eh, 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 he sido una concejal, ¿cierto?, que ha, ha manifestado siempre su una manera de ser eh, positiva y de poder colaborar y, y apoyar eh, eh, siempre de la mejor manera y que todo vaya en beneficio de la comunidad. ¿ya? Eh, rara vez he querido poner trabas producto de lo mismo. ¿ya? Eh, yo escuchando al director, la verdad que no, 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 yo no, tampoco formo parte de la Comisión de, de Hacienda. ¿ya? Eh, y bajo esta modalidad de, de, en línea, a veces a mí se me complica un poquito más. ¿Ya? Y por eso he dejado de estar participando en la comisión, cuando me encantaba hacerlo, porque así requería ma mayor información de, de cada modificación y de cada solicitud que cada dirección eh, presenta. Eh, pero sin embargo, también escuchando a las comunidades, tanto de Rafael como de, de Dichato, ellos hace rato que me eh, presentaban la, la necesidad de poder implementar un, un portal, ¿cierto?, de, de sanitización en, en, en sus localidades. Y, y dando respuesta a los vecinos, obviamente, eh, yo creo que, y después de la, de la argumentación y del, del director, eh, me queda claro que, que es importante. ¿ya? Eh, ahora también, aunque se diga que son contratos precarios, ¿ya? Y que le estamos dando la posibilidad de trabajo ¿cierto? a un número de personas que, que no deja de ser importante también, ¿ya? Y, y bajo el contexto que estamos viviendo, gente que, que está sin trabajo, ¿ya? aunque sean por dos meses, yo creo que bienvenidos sean los recursos para poder eh, eh, abordar las necesidades que su casa y su hogar eh, eh, tienen, ya su familia. ¿ya? 
y producto de eso y debido a eso, ¿cierto? Eh, voy, a, voy a entregar una respuesta de aprobación a lo que se está solicitando. Gracias, señora concejal. Eh, concejal Francisca Zúñiga. Sin duda yo siento que es necesario hoy día eh, la, la instalación de estos dos puntos que, que solicitan las comunidades. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con la, con la precarización del empleo. Eso es algo que, que, que lo he manifestado en varias oportunidades. Eh, también siento que es eh, positivo que el municipio esté eh, planteando poder absorber eh, fuente laboral. ¿ya? Eso, eso es positivo. Pero me gustaría, al igual como mencionaron mis otros colegas, que trabajáramos en conjunto una propuesta eh, más técnica, una propuesta eh, consensuada en conjunto, para, para poder presentarla en un próximo consejo. Yo en esta oportunidad no voy a aprobar. Ya, bien. Entonces hago el recuento. La moción propuesta entonces las contrataciones estas para potenciar los equipos sanitizadores eh, ha contado con los rechazos de los concejales Hidalgo, Canto, Sandoval y Zúñiga. Y ha contado con la aprobación de los concejales Gutiérrez, Acuña y del alcalde que habla. Por lo tanto, se rechaza la propuesta. Continuamos, pasamos a la siguiente. Presidente, disculpe, muy breve, pasamos presidente. Presidente, por moción sí, de orden. Sí, ya. Disculpe, señor presidente. Presidente, con moción de orden, cuando el secretario de, de planificación da lectura al documento, sería importante para que tener también un orden en que hablen los directores antes de votar, porque eso sería insólito. Sí, 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 era... Se estaría viendo sí. alcalde y se estaría viendo como una intencionalidad pues, de cada director a favor o en contra. Es claro, como una no, sí, votación. En todo caso, no creo que tenga ningún efecto, porque vemos que no tiene ningún efecto. Sí, es eh, 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 llegar mayores antecedentes, no más para, que, para la comunidad, más que nada, que lo tenga claro. Eh, pasemos a la siguiente modificación, entonces. Lo siguiente, también de la Dirección de Seguridad Pública, indica el objetivo acceder a la contratación de personas que cumplan funciones de apoyo en la implementación y proyección de nuevos controles sanitarios. Actualmente se está cumpliendo con distintas medidas de prevención del COVID-19 donde la Dirección de Seguridad Pública ha asumido el control sanitario que se realiza en el sector de Punta de Parra, siendo muy necesario extender este servicio ya implementado a otros lugares de ingreso a la comuna, tales como Rafael y Dichato. Entre el entre el recurso humano que se requiere Presidente, para aumentar los puntos de control sanitario, se encuentra está. la necesidad de 12 personas, lo que en primera instancia sería asumido por personal de proyectos pro empleo. Sin embargo, el día de hoy, y por razones exógenas, no ha sido posible contar con estas personas. Conforme a lo anterior y considerando esta dificultad que se ha presentado recientemente, es necesario resolver esta falta de personal que cumple con funciones de apoyo, siendo estrictamente necesario que la contratación de 12 personas, más por un periodo eh, de dos meses, en este sentido, la asignación de estos recursos que se solicitan es independiente de la anterior y será destinado al pago de los honorarios de estas personas que cumplan funciones de apoyo en cada punto de control sanitario, cuyo monto de dinero que se requiere corresponde a 8.400.000 pesos. Gracias. Eh, gracias. Gracias, Flac. Ya, eh, don Jonathan. Eh, gracias, señor presidente. No sé si algún director quedará hablar antes porque. Si no, la, hablar, el, el consejo lo estoy dirigiendo yo, consejero. Estoy pidiendo el resumen. Si algún la verdad, director quiere levantar la mano previamente a, a que hagamos la votación, me lo indican entonces sobre la materia. ¿ya? Es más que nada, Ninguno, presidente, ya. por moción de orden. Bueno, yo ya había rechazado anteriormente y sigo insistiendo el rechazo por el trabajo precario por dos meses. Los trabajadores requieren mayor tiempo y yo voy a rechazar. Ya, muy bien, concejal. Eh, concejal Canto. Eh, a ver, alcalde, esto es, es casi lo mismo, pero yo quiero señalar que esto no se, no se trató en la Comisión de Hacienda anterior. Yo, se trató lo otro de los 6 millones, de los 6 millones 300 mil, y esto no llega ahora de sorpresa, alcalde. Yo, eso ya, la ley orgánica señala previamente que son cinco días hábil para hacer alguna modificación al presupuesto, para analizar estos temas, que el concejal tiene que tener conocimiento. Aquí nos pillan sobre la marcha. Eh, eh, esto es similar a lo otro. Yo no tengo claridad entre el contrato de los 6 millones 300 respecto a los otros, los 8 millones eh, 400 respecto de, de, la, 
del, del personal, de la función que va a cumplir cada personal, es lo mismo. Por lo tanto, yo insisto, primero acotemos la gente de los proyectos, los programas pro empleo, y eh, después, digamos, y estos recursos dejémoslos para el examen COVID-19 para la gente de salud municipal. Rechazo. Ya, eh, en todo caso, la Comisión de Hacienda se vio como un todo de las 19 personas, ¿ya? Eh, bien, no, se vio no se rechaza no, 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 no fue así, no fue así. Don Hernán no Gutiérrez. No fue así. Sí, no fue así. a ver, yo creo que es importante clarificar en esto, o sea, en, en la Comisión vimos la, 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 eh, el tema de los... 6 millones 300 nomás, eso hay que hacer claridad sobre eso, alcalde. No, no se vio este sí, tema. Me refiero al grupo de personas, la, porque las no, otras personas no. se pensaba que íbamos a tener por otra vía. Bueno, pero ya está claro. Ah, ya. Se vio. Eh, Para pa clarificar nomás, sí. para no. Eh, bueno, eh, tomando en cuenta esto y no sé, pues ahí uno empieza a generar, o sea, yo creo que. que yo lo primero lo tenía claro porque sí lo discutimos en, en la Comisión de Hacienda y, y, y fue, digamos, súper clarito eso y yo desde ese punto de vista ningún problema. Y aquí es un tema distinto y yo creo que entonces habría que eh, generar un paquete constante distinto y, y desde este punto de vista esto yo lo rechazo. Ya, indistintamente de ello voy a pedir, eh, digamos, que haya mayor claridad en la próxima reunión de Hacienda para que, aunque haya que postergar esto se puede ver en el próximo consejo, ¿ya? Gracias, Hernán. Eh, don Larry. Yo creo que, para no caer en lo reiterativo, y a pesar de las de la explicaciones que da el, el director de Seguridad Pública, que, que yo sigo insistiendo, yo creo que reformularlo sería la mejor receta claro. en el cual se nos estimulara a los equipos de trabajo cómo van a estar distribuidos, porque la verdad que uno nos está oponiendo a los controles sanitarios, créanme que así, de verdad, esto puede servir mucho, 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 pero también yo quiero ser sincero, yo las veces que he pasado, nadie me ha controlado la temperatura, ni nadie me ha llevado un registro, entonces yo quiero principalmente decir, mira, con los fondos que hizo la municipal, esto es lo que se está haciendo y esto es lo que de una u otra manera está consiguiendo como objetivo, y ahí me da la impresión de que hay que fortalecer un poquito esa propuesta, y en definitiva, si hay que contratar a estas personas, creo que será necesario, más aún si viene a, a aliviar, digamos, el bolsillo de muchas familias, bienvenido sea, y esperar de que la próxima sesión de consejo, si lo estima presidente, sea puesto nuevamente en tabla con las observaciones que ha hecho este humilde concejal. Rechazo. Gracias, concejal. Solo aclarar, yo también he pasado muchas veces por ahí, no, no seguramente tantas como usted que viaja todos los días a trabajar a Concepción, pero yo cuando he pasado sí me han hecho control de temperatura, entonces, debe haber un tema de horario. Ahora, yo he sido de los que he sostenido, por las condiciones que tenemos para poder implementar los controles, que lo hagamos hasta las 18 horas, compartiendo ustedes, con, con ustedes también la preocupación que hay posterior a ello, ¿cierto? Por un tema de seguridad, ¿ya? Porque en la noche es distinto. Entonces, por eso que estoy pidiendo que la autoridad eh, regional disponga nuevamente a contar del día 20 al 24 el control sanitario, ¿cierto? Donde nosotros estemos en la jornada de las 8 o 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y que ahí continúen ellos para que tenga un efecto también más, más profundo, estar, ojalá, durante toda la jornada. Gracias, concejal. Concejal Ruta Cuña. No, esto yo lo voy a rechazar porque la ya. verdad es que no me quedó claro. Ya, no mayor información. Claro. Gracias, concejal. Cita Francisca. Rechazo. Ya, entonces eh, yo también en las mismas condiciones, yo entiendo la premura por qué se haya presentado por la contingencia y la urgencia, pero si se estima que se debe postergar la implementación a falta de mayor información y claridad, no tengo ningún inconveniente. Ya, continuemos, pasemos a la siguiente. Lo siguiente corresponde a una solicitud de subvención de la Junta de Vecinos número 18, Rafael. Mediante solicitud de la Junta de Vecinos número 18 de Rafael, solicita subvención especial por la suma de 901 mil pesos. Ahora, se ha reiterado, ¿cierto?, la necesidad de que trajera esta solicitud de subvención para la Junta de Sino Rafael para poder trabajar el tema de la protección de sus ventanas y, y la modificación presupuestaria es para esos efectos. Don Jonathan. Muy de acuerdo, apruebo. Don Oscar. Apruebo y felicitaciones don a Hernán. Don Claudio Poveda, presidente de la Junta de Sino Rafael. Don Hernán. Apruebo. Don Larry. Apruebo. Ciudad Ruth. Apruebo. Vida Francisca. Apruebo. De acuerdo. Continuemos. 
la aprobación de proyectos. Presidente, en aprobación de proyectos vamos a presentar la primera minuta que corresponde a una solicitud de aprobación para asumir los costos de operación y mantención de proyectos a presentar a financiamiento FRIL año 2020. Esto se realiza todos los años en esta fecha. El municipio pretende postular proyectos al Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL año 2020. Dentro de los antecedentes exigidos se solicita certificado de compromiso de asumir los costos de operación y mantención respectivos aprobados por el Consejo Municipal. El primer proyecto corresponde al mejoramiento multicancha Club Deportivo Sporting Tomé, por un costo operacional anual de 600 mil pesos. El segundo proyecto corresponde a la construcción multicancha Villa Nuevo Tomé, por un monto de 1.200.000 pesos costo de operación. Y el tercer proyecto corresponde a la reposición sede comunitaria Población Los Lagos, por un monto eh, total. Eh, que asciende la suma de 960 mil pesos costo operacionales durante el año. Ya, esto es para eh, comprometer el asumir el costo de los gastos de operaciones de los tres proyectos que se han señalado, ¿cierto? La atención y reparación de, de multicancha del Sur de la Unión, eh, de Villa Nuevo Tomé, y también eh, la posición sede comunitaria de población Los Lagos. Don Jonathan. De acuerdo, aprobado. Don Oscar. Apruebo. Don Hernán. Apruebo. Don Larry. Apruebo. Señora Ruth. De acuerdo. Señorita Francisca. Apruebo. ¿Y quién habla? De acuerdo. Aprobado. Lo siguiente corresponde a una minuta, eh, la número 19, presentada por el Servicio de Salud eh, Municipal. E indica lo siguiente, convenio, programa de formación de especialistas en el nivel de atención primaria, salud, FENAPS, misiones de estudio, abre comillas, proyectos, centros de residentes para la formación de especialistas en APS, cierre comillas, año 2020 entre el Servicio de Salud Alcahuano y la Ilustre Municipalidad de Tomé. El objetivo general indica formar a médicos y odontólogos regidos por la citada ley número 19.378 en especialidades prioritarias para la APS e incrementar sus conocimientos, competencias y aptitudes mediante su ingreso a, programa, a programas de educación continua, fortaleciendo así la capacidad formadora de la red. El convenio establece un monto de programa de 89.887.875 pesos. Ya, esto es para la firma de un convenio, entonces, para la firma de un convenio para la formación de especialistas en, en APS, ¿eh? entre el Servicio de Salud Alcahuano y la Municipalidad de Tomé. Don Jonathan. Aprobado. Don Oscar. Aprobado. Don Hernán. Aprobado. Don Larry. Aprobado. Aprobado. Señora Ruth. De acuerdo. Señora Francisca. Aprobado. De acuerdo. Continuemos. Lo siguiente, minuta requerimiento de aprobación del Consejo Municipal para pago segunda cuota bono aseo correspondiente a seis meses que corresponde a traspasar a la empresa Preserva Limitada la suma aproximada de 32.630.608 pesos para el pago de la segunda cuota del bono a 61 trabajadores. Se requiere el acuerdo Consejo para el traspaso de estos recursos. Esto es lo que señalábamos en el consejo anterior, ¿cierto? Que por el tiempo que estuviera vigente el, el contacto. La empresa eh, de mantención y regulación de residuos domiciliarios preserva en este caso, que nos permite, ¿cierto?, eh, cancelarle también en la misma proporción de meses a los trabajadores el bono entregado con recursos a la subtere, ya que ustedes tienen claridad. Don Jonathan. Apruebo. Don Oscar. Apruebo. Don Hernán. Apruebo. Don Larry. Apruebo. Señora Ruth. De acuerdo. Señorita Francisca. Apruebo. También de acuerdo. Aprobado. Ya. Eh, ¿Tenemos solicitud de patentes de alcohol, don Eduardo? No, señor alcalde. Gracias. Solicitud de subvenciones. CEPLAC. Solo ratificar la, su la subvención. Eh, de la Junta de Sino Rafael. Don Jonathan. 
Apruebo. Brocar. Apruebo. Don Hernán. Apruebo. Don Larry. Apruebo. De la Ruth. Apruebo. Vita Francisca. Apruebo. Y yo también apruebo. Bien. Cumplido el objetivo de la reunión, se levanta la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Chao, pancha.